الله أكبر الله أكبر جاءوا الله بك شكرا جاء الله رب العالمين وندر كيا منات مجلس بوشر توفيق ديه अल्लाह रब्बुल अलामीन आपने तो शौकुल के भालो रखे सिंतो। अल्लाह अल्लाह रब्बुल अलामीन आपने तो शौकुल के ईमानेर साथे, आमोलेर साथे, इज्जतेर साथे, सनमानेर साथे जीवन जापन करा तो फिक्र दान करो। वं अल्लाह रब्बुल अलामीन जन आपने तो शौकुल के आमोलेर साथे, ईमानेर साथे, खातेमा भील खायर بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا معشر الحاضرين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي الفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم معزز مكرب محترم दिन दरोदी इस्लाम दरोदी अमार बौजस्तो बाबाजीरा चाचाजीरा सामा बौज को अमार भाईरा बौजसे कोनिश्तो अमार छोटे छोटे भाईरा पौड़दार आड़ाले अवस्थिता अमार अम्मा जानु बोनेरा अल्लाह रब्बुल अलामीनेर अशेष शुक्रिया कोटी कोटी शुक्रिया जब अल्लाह रब्बुल अलामीन आमदर के अमुनेक्टी प तार परे लोको कोटी दोरुदो सलाम, शे मोहन मानोप, शे मानोप जातीर मुक्ति दूर, सईदुल मुरसली, रहमतल लिलालमीन, हुजूर हजरत मुहम्मद मुस्तफा, अहमद मुज्जतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरुकुर। एवं तार सहबा इकराम तार अहले बाईत, एवं कयामत पुज्जुम तो, जतोजोन तार प्रचार करा इस्लाम धर्मेरो पर पुतिश्ती तो थक मगफिरते दुआ एवं शकुलेर पुती अल्लाह रब्बुल अलामी ने दौयर जन्नत तेर दुआ आज का हमरे ऐसा ने उपस्थित हुए ची एक टी खूब सुंदर महफिल है एक टी खूब सुंदर उन्नुष्ठाने ये उन्नुष्ठाने ये महफिलेर उद्देश्य होते हैं ईद मिलादुन नबी बा उन्नो भाषा है विश्व नबी दिवस ताई तो नहीं वि� आज के एक ने जोलसा ऐसे आरेख तो जिन्हें इसको भालो लग लो, शेटा होते हैं बाड़ी ते माँ बोने दर पुख्ते के आमर कैसे एक ता लेखा ऐसे से, आमा के को एक ता बैपारे वाज नसीहत करते बोले सर, ऐ जिन्हें इस तो आमर कैसे ऐसोटा भालो लग लो, जब ही बोले बोझाते पार बोला, आमर मोने होलो जन ना, � 
যারা বুঝতে চায় যারা অনুভব করতে চায় যারা মনে করে যে আমাদের এখানকার যে সমস্যাগুলো আছে ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর মধ্যে যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যার সমাধান যখন একজন উলামাকে একজন আলেমকে দাওয়াত করে নিয়ে এসেছি তিনি যেন সেই ব্যাপারে কোরআন হাদিসের উপরে আলোচনা করেন এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগলো তো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দেওয়া তৌফিকে ইনশাল্লাহ আমি আলোচনা করব তার আগে এই যে আমরা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মাজলিসে এসে উপবিষ্ট হয়েছি রসুলের মর্যাদা সম্পর্কে আমরা জানবো রসুলের মর্তাবা সম্পর্কে জানবো রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনের উপরে আমরা জানব কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার এই অল্প বয়সে কিছু বিভিন্ন যে আমাদের সামনে চিন্তা ভাবনাগুলো আছে বিভিন্ন ফিলোজফি আছে বিভিন্ন স্কুল অফ থট আছে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা আছে সব কিছুকে একটু ভাবনা চিন্তা করা দেখার তফিক দান করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কতটা গুরুত্ব কতটা মাহাত্ম সেটাও দেখার তফিক দান করেছেন আল্লাহ তো সেখান থেকে দেখেছি যে মুসলমান হিসাবে মুসলিম হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মাকাম যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে আমার সামনে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই কারণ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামই হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যেই ব্যক্তিটার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে ইচ্ছা আছে তিনি যে মানুষকে তৈরি করেছেন তার যে লক্ষ্য ছিল সেই লক্ষ্যটা সর্বশ্রেষ্ঠভাবে সব থেকে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল আবার বলুন না কীরকম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফের মধ্যে এরশাদ করছেন রসুলের সানে হে রসুল আমি আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী করেছি সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী করেছে সাহাবা একরামরা আম্মাজান হজতে আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তালা আনহার কাছে গেলেন জিজ্ঞাসা করলেন হে আম্মাজান আপনি রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে বলুন আমার রসুল বলছেন কেন তোমরা কোরআন শরীফ পড়নি তোমরা কি কোরআন শরীফকে লক্ষ্য করনি আমার রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হচ্ছেন কোরআন শরীফের হুবহু অনুকরণ কোরআন শরীফের হুবহু অনুসরণ অর্থাৎ কোরআনে আল্লাহ পাক যে কথাগুলো বলেছেন তার জীবন্ত সব থেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে আমার রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এবারে সেই রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যে আমাদের মাঝে এসেছেন তার উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের যে উম্মত আছে উম্মতে মোহাম্মাদি যে আছে এই উম্মতে মোহাম্মাদিকে সঠিক পথ দেখান যেমনভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফের মধ্যে এরশাদ করছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন পাকের মধ্যে এরশাদ করছেন লকদ আমাদেরকে কি কম নিয়ে আমার দিয়েছেন আমাদের জন্ম থেকে নিয়ে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য যে নিয়ামত রেখেছেন সেই নিয়ামতগুলো কি কম কম নয় কিন্তু আল্লাহ পাক কোথাও বলেননি যে হে মানুষেরা তোমাদেরকে আমি এই নিয়ামতটা দিয়েছি কত বড় তোমাদের ওপর আমি এহসান করে দিয়েছি এই নিয়ামতটা দিয়ে তোমাদের ওপর কত বড় এহসান আমি করেছি কোথাও বলেননি কিন্তু যখন রসুল্লাহর প্রসঙ্গ আসছে তখন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন লাকদ মান্নাহ আলিনিন আমি আল্লাহ মমিনদের ওপরে এহসান করেছি সমস্ত যত নিয়ামত আমি দিয়েছি সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে নিয়ামত সেই নিয়ামতটা সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন এ মমিন আমি তোমাদের ওপরে রসুলকে পাঠিয়ে সব থেকে বড় এহসান করেছি কি এহসান করেছি ঈদ বাহিম রসুলা যখন আমি তোমাদের মধ্যে একজন রসুলকে প্রেরণ করেছি এবার বলুন না সুবাহ সে রসুলের কাজ কি সে রসুলের উদ্দেশ্য কি সে রসুল কি চাইতেন সেটাও আল্লাহ পাক বলছেন সে রসুলের কাজ হচ্ছে তোমাদের মাঝখানে কোরআন শরীফ তেলাবাদ করবেন আল্লাহ পাকের আয়াতকে তেলাবাদ করবেন তারপরে কি করবেন 
তোমাদেরকে পবিত্র করবেন পুত পবিত্র করবেন মানুষ হিসাবে আমরা সকলে দুনিয়াতে আসি কিন্তু আমরা আমাদের আমলের মাধ্যমে আমরা নির্ধারিত হয় যে আমরা পবিত্র নাকি আমরা অপবিত্র পাকিস্তানের বিখ্যাত কবি আল্লামা ইকবাল একটা কথা বলেছেন আমল সে বানতি হে আদমি জান্নাত ভি ও জাহান্নাম ভি এ ইনসান আপনি জাত সে না নুরি না নারী আল্লামা ইকবাল বলছেন যে মানুষের আমলে নির্ধারিত হয় জান্নাত ভি ও জাহান্নাম ভি সে জান্নাতে যাবে নাকি জাহান নামে যাবে এই যে খাকি আমাদের যে মাটির শরীর আছে আপনি খিলকাত সে আপনি জাত সে নিজের জাত নিজের খিলকাত নিজের জাতি নিজের সত্তা থেকে না নুরি না নারী সে আল্লাহ পাকে জ্যোতিও নয় নূরও নয় এবং অর্থাৎ নূর বলতে এখানে জান্নাতকে বলছেন আর না নারী সে জাহান নামিও নয় আপনার আমল আপনার কাজ সেটাই নির্ধারণ করে দেবে আপনি নূর নাকি আপনি না আপনি জান্নাত নাকি আপনি জাহান নাম আর সেই আমলটা আমাদের দুনিয়াতে সকলের একটাই জিনিস উদ্দেশ্য থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যেন আখেরে আমাদের ভালো হয় আমরা যেন আল্লাহ পাকের দয়ার জান্নাত পাই সকলে আবার বলুন না আল্লাহ আমি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে তার দয়ার জান্নাত নসিব করেন যেন জান্নাতুল ফির দাউস আমাদেরকে নসিব করেন এটাই তো আমাদের সব থেকে বড় চাহিদা আমরা দুনিয়া 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 এটা চাই দুনিয়া ওটা চাই এই সমস্ত জিনিস নিয়ে আমরা মগ্ন হয়ে থাকি অনেক বড় বড় বুজুর্গ বলছেন যে দুনিয়াতে যা চাইবে তাই যদি পেয়ে যাও তাহলে আর জান্নাতের কি মূল্য রইল জান্নাতে তো আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন দুনিয়াতে সেটা পাওয়ার জায়গা নেই দুনিয়াতে আপনি যা চাইবেন তার কিছুটা পাবেন তার অনেকটাই পাবেন না কিন্তু জান্নাতে এমন একটা জায়গা আল্লাহ দয়া জান্নাতে আমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন যে আমরা যা ইচ্ছা করব যা মনে করবো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই জিনিসটা আমাদেরকে দেবেন الله رب العالمين ومد الشكل كي جانا نام جنات نصيب كان ومحبة سيدة رسول الله اللهم صلي على سيدنا حبيبنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم تر نوراني زبان تك بولتين جي جي بكتي عمار وبر شب تك بشي درود شري پاٹ کر بي সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সব থেকে কাছাকাছি থাকবে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে ব্যক্তি ওই ব্যক্তিটাই আমার কাছে আমার নিকটবর্তী হবে জান্নাতে এবং কেয়ামতের দিনে সব থেকে নিকটবর্তী হবে যেই ব্যক্তিটা আমার উপরে সব থেকে বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক মহত্বপূর্ণ ইবাদত আছে দরুদ শরীফ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করার তরফি দান করেন কারণ আমাদের প্রত্যেকটা দরুদ প্রত্যেকটা সালাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছায় সাহাবারা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি তো আমাদের থেকে চলে যাবেন আপনি তো কবরের মানুষ হয়ে যাবেন আমরা আপনাকে আর দেখতে পাবো না ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি চলে যাওয়ার পরে আমরা তো আপনাকে মিস করব আমরা তো আপনাকে খুঁজে পাবো না তখন কি হবে ইয়া রসুল আল্লাহ তখন কি হবে আল্লাহ রসুল বলছেন ফাক সিরু আলাইয়া সলা তোমরা আমার উপরে বেশি বেশি করে দরুদ পাঠ করো তাহলে কি হবে সেই দরুদগুলো আমার উপরে পৌঁছাবে রসুলের উপরে পৌঁছাবে সাহাবরা বলছেন হুজুর আপনি তো মারা যাবেন আপনি তো কবরের মানুষ হয়ে যাবেন তাহলে আপনার কাছে কি করে আমাদের দরুদ পৌঁছাবে তখন আমার রসুল তার জবান দিয়ে বলেছিলেন হে সাহাবরা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও আমার রসুল বলছেন তোমরা এটা ভেবো না যে তোমাদের নবী কবরে চলে যাবে সে মারা যাবে সে মাটি হয়ে যাবে সে ধুলিস্বাদ হয়ে যাবে তা নয় তোমাদের নবীর ব্যাপারে শুনে রেখে দাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে তারা নবীদের দেহটাকে নবীদের শরীরটাকে তারা খেয়ে ফেলবে এবং অন্যান্য নবীরা তারা কবরেও জীবিত এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে রেজেক দান করেন একবার বলুন না সুখান আল্লাহ আপনার নবী জীবিত আছেন আমার নবী আমার জান আমাদের প্রাণ আমাদের পিতা মাতা যার কদম মুবারকে ধুরিতে কুরবান সে নবী মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা আজকে জীবিত আছেন তিনি আমাদের এই মাহফিলের দরু সালাম তিনি শুনতে পাচ্ছেন আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইম আজ জাউজিয়া রহমাতুল্লাহ আলী আল্লামা ইমাম 
ইবনুল কাইম আর জৌজিয়া পৃথিবীর বিখ্যাত একজন আলিমদের মধ্যে অন্যতম বিশাল বড় আলিম জগৎ বিখ্যাত আলিম তিনি তার একটা বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন সেই কিতাবটার নাম হচ্ছে আর রোহ কিতাবটার নাম আর রোহ তিনি রোহের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেখানে একটা সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করেছেন বলছেন যে ওনার সময় একজন ফিলিস্তিনের একজন বাদশাহ ছিলেন ফিলিস্তিনের বাদশাহ সেই বাদশার কাছে একজন আল্লাহর অলি গেছেন একজন বুজুর্গ মানুষ গেছেন আমাদের কাছে যদি কোনো আল্লাহর অলি আছে তাদেরকে আমরা বলি যে হুজুর আমাকে একটা তাবিজ দেন হুজুর আমাকে একটা এটা দেন হুজুরকে খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হুজুরকে এটা করার জন্য ব্যস্ত আসলে যারা আল্লাহ পাকের অলি হয়ে যান তারা দুনিয়ায় কে কি খাওয়াচ্ছে না খাওয়াচ্ছে সেসব নিয়ে তারা ভাবেন না তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আল্লাহ সেই সময়কার রীতি ছিল রেওয়াজ ছিল যখন কোনো মানুষ কোনো বুজুর্গের কাছে যেত তখন তারা প্রথমে একটা কথা বলতো হুজুর আমাকে কিছু নসিহাত করুন হুজুর আমাকে কিছু উপদেশ দিন এরপর থেকে মনে রাখবেন আপনারা যারা এখানে উপবিষ্ট আছেন যখন কোনো বুজুর্গের কাছে যাবেন তখন গিয়ে প্রথমে যে কথাটা বলবেন সেটা হচ্ছে যে হুজুর আমাকে কিছু নসিহাত করুন কেমন নসিহাত দেখুন হজরাতে উমারে ফারুক রাদি আল্লাহ হতে আল আনহুকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হুকুম করে দিয়ে গেছিলেন ইন্তেকালের সময় যে আমার একজন আবেদ বান্দা আছে যান যার বাড়ি হচ্ছে কারনে তার নাম হচ্ছে ওয়াইস আল কারনি সে আমার মৃত্যুর পরে আমার ইন্তেকালের পরে আমার জুব্বাটাকে নিয়ে সেই ওয়াইস আল কারনির হাতে দিয়ে দেবে তো হজরাতে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ইন্তেকালের বেশ কয়েক বছর পরে যখন হজরত ওমার ফারুক রাদি আল্লাহ তাল আনহু সেই জুব্বাটাকে নিয়ে অনেক কষ্ট করে হজরত ওয়াইস আল কারনি রাহি আল্লাহ তাল আনহুর কাছে পৌঁছেছেন তখন হজরত ওয়াইস আল কারনি দোয়া চাইছেন দোয়া শেষ হলো হজরতের উমর ফারুক রাদি আল্লাহ তাল আনহু রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সে জুব্বা মুবারকটাকে হজরত ওয়াইস আল কারনির সামনে দিলেন দিয়ে আসাহাবে রসুল রসুলের কাছে যিনি সর্বদা থাকতেন তিনি হজরত ওয়াইস আল কারনিকে বলছেন হুজুর কিছু নসিহাত করুন কেন তিনি নসিহাতের কম ছিলেন তার কাছে নসিহাতের কামি ছিল তিনি রসুলের কাছে দীর্ঘদিন ছিলেন তারপরেও তিনি ওই যে নসিহাত চেয়েছেন এটাই হচ্ছে আসলে উম্মাতের জন্য শিক্ষা আমাদের জন্য শিক্ষা যে আমরা যখন কোনো বুজুর্গর কাছে যাব তখন প্রথম আমরা তার কাছ থেকে কিছু নসিহাত চাইব তখন হজরত ওয়াইস আল কারনি নসিহাত করা শুরু করলেন নসিহাত শুনছেন হজরতে উমারে ফারুক রাদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি তখন খলিফা নসিহাত শেষ করলেন হয়তো ওয়াইস আল কারনি তখন হজরতে উমারে ফারুক রাদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি সেই সময়কার পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার মালিক এক ভাগ এলাকার বাদশাহ সমগ্র পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ এলাকার খলিফা বাদশাহ তিনি বলছেন যে কে এমন আছো যে আমার কাছ থেকে অর্ধেকটা রুটির বিনিময়ে আমার সমস্ত খেলাফতকে কিনে নেবে কত বড় কথা যে আমার কাছে আমাকে তুমি অর্ধেকটা রুটি দেবে আমি তোমাকে সমগ্র খেলাফতটা দিয়ে দেব তখন হয়তো ওয়াইস আল কারনি বলছেন পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বোকা যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি তোমার কাছ থেকে তোমার খেলাফত কিনবে তো এই হচ্ছে নসিহাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসেছিলেন নসিহাত করতে আল্লাহ পাক তাকে নসিহাত করতে শিখিয়েছিলেন তিনার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে নসিহাত দান করা তিনার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সামনে ওয়াজ করা এমনকি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনও কোরআনটা আমাদের কাছে ওয়াজ হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহ বলছেন মা ওয়াইজাতমের রব্বিকম এই কোরআন তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে ওয়াজ আমাদের সামনে সেই ওয়াজটা আছে কিন্তু এই যে ওয়াজ করার আগে আমাদেরকে বিভিন্ন জিনিস ফলো করতে হবে আমরা শুধুমাত্র ওয়াজ করতে উঠে গেলে হবে না এখন দীর্ঘ বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে ওয়াজ নসিহাতের মাহফিলে যারা আসছেন ওয়াজ নসিহাত করছেন বাস্তবে কিন্তু তারা খুবই কম জানেন তারা বে আমাল এই ধরনের আচরণ আমাদের মধ্যে আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে বে আলি বে আলিম এবং বে আমাল যুক্ত ওয়াজ থেকে হেফাজত করেন সকর বলেন আল্লাহ আমিন কারণ নিম হাকিম খাতরায় যান নিম মোল্লা খাতরা ইমান ফার্সিদের কথা আছে যে আধা ডাক্তার এই যে হেতুরের ডাক্তার আমাদের সমাজে ঘুরে বেড়ায় বলছে খাতরায় যান এরা জানের খাতরা করে দেবে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন সময় চলে যাই মানে আধা হেতুরের ডাক্তারদের কাছে এরা কি করে এরা জানের ক্ষতি করে দেবে আর নিম মোল্লা খাতরা ইমান আর যে আধা মৌলবি সে আপনার ইমানের খাতরা করে দেবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে তার থেকে নাজার দান করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন সর্বপ্রথম তার রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে নবুয়াত দান করলেন সর্বপ্রথম তাকে নবী হিসাবে মনোনীত করলেন অর্থাৎ তাকে নবী হিসাবে বহিঃপ্রকাশ করতে বললেন তিনি তার আগেও কিন্তু নবী ছিলেন আমার রসুল 
তার নবুয়াত দেওয়ার আগেও তিনি নবী ছিলেন যেমন একটা হাদিস আছে যে হজরতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন যে আমি যখন নবী হয় সেই নবী হওয়ার আগে আমাকে পাথরেরা সালাম দিত হাদিসটা আছে সহি মুসলিম শরীফ কিতাবুল কিতাবুল ফাজায়েল মুসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবা মুসনাদে দারেমি সহি ইবনে হিব্বান আল মুজামুল কাবি দালায়ুল নবুবত এই সমস্ত কিতাবের মধ্যে আছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন হজতে জাবির বিন সামুরা রদি আল্লাহ তাহ থেকে রেওয়ায়ত করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলছেন কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইন্নি আরিফু হাজারান বি মাক্কাতা কানা ইউসাল্লিম আলিয়া কবলা আন কুবাসা ইন্নি আরিফু হু আল আন আমার রসুল বলছেন ও তো বড় তিনি খেয়াল রাখতেন দেখুন আমাদের জন্য এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি আমাদের জন্য কত বড় এবং তিনি আমাদের কথা কত খেয়াল রাখতেন হজরতে জাবির বিন সামুরার থেকে রেওয়ায়ত করছে যে রসুল সাল্লাম বলছেন ইন্নি আরিফু হাজারান বি মাক্কাতা আমি মক্কার সেই সমস্ত পাথরগুলোকে এখনো চিনতে পারি এখনো জানতে পারি কোন পাথরগুলো কানা ইউসাল্লিম আলাইয়া কবলান উবাসা যে পাথরগুলো আমার নবুয়াত পাওয়ার আগে আমার উপরে সালাম পাঠ করতে আবার বলুন সেই সমস্ত পাথরগুলোকে আজকে আমরা চিনি আমি চিনি তাহলে যে রসুল সালাম দানকারী পাথরকেও ভুলতে পারেন না রাস্তার নুড়ি পাথরকেও ভুলতে পারেন না আপনি যদি রসুলকে ঠিকঠাকভাবে সালাম দেন তার উপরে যদি ঠিকঠাকভাবে দরুদ পাঠ করেন আল্লাহ রসুলকে আপনাকে ভুলে যাবেন আল্লাহ রসুল আপনাকে ভুলবেন না আপনি তার কাছে সব থেকে প্রিয় আপনি আমি তার কাছে সব থেকে প্রিয় সে রসুল আমাদেরকে ভুলবেন না যে কথা বলছিলাম আমার রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে যখন আল্লাহ পাক নবুয়াত দান করলেন নবুয়াতের সর্বপ্রথম যে বাণীটা নাজিল হলো যে ওহিটা যে ডিভাইন ওয়ার্ডস যেগুলো নাজিল হলো যেগুলো আল্লাহর তরফ থেকে নাজিল হলো তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটা সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম যে কথাটা নাজিল হলো কি আল্লাহ বা কি বলছেন যে প্রভু তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যে রব তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তার উপরে তুমি তার নাম নিয়ে তুমি পড়া শুরু করো প্রথম আল্লাহ বা কি বলছেন পড়ো প্রথম কি বলছেন তোমরা পড়ো আমাদের মুসলমান হিসাবে প্রথম আমাদের কাজ তাহলে কি পড়া কারণ এটাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিখিয়েছেন প্রথম কাজ কি পড়া তারপরে যখন কিছুদিন হলো আল্লাহ রসুল যখন পড়লেন পড়া শুরু করলেন তার দীর্ঘদিন পরে আয়াত নাজির হলো তার বেশ কিছুদিন পরে আয়াত নাজির হলো দেখুন আল্লাহ পাক কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমার রসুলকে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারপরে আয়াত নাজির হলো কি বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আল্লাহ পাক বলছেন হে চাদর আবৃত ব্যক্তি আমার রসুল চাদর আবৃত হয়ে শুয়েছিলেন আল্লাহ পাক আয়াত নাজির করছেন হে চাদর আবৃত ব্যক্তি কুমিল্লাইলা ইল্লা কলিলা রাতের অল্প সময় ছাড়া বেশিরভাগ সময়টা আমার জন্য তুমি দাঁড়িয়ে থাকো অর্থাৎ আমার জন্য তুমি নামাজে দাঁড়াও যদি তুমি রাতের বেশিরভাগ সময়টা আমার জন্য ইবাদাত না করতে পারো যদি না করতে পারো তাহলে কি করবে নিষ্ফাপ রাতের বেশিরভাগ সময় তোমাকে জাগতে হবে না রাতের অর্ধেকটা তুমি আমার জন্য যাও যদি তাও না পারো আউইন কুসমিন হু কলিলা তাহলে তার থেকেও কিছু কমিয়ে দাও কিন্তু রাত্রিটা আমার জন্য জাগরণ করো তারপরে কি করবে তুমি কি করো কোরআন শরীফকে তার তিলের সঙ্গে পড়ো তাজবিদের সাথে পড়ো সঠিক উচ্চারণের সাথে পড়ো তাহলে আল্লাহ পাক প্রথম কি বললেন পড়ো তারপরে কি বলছেন বলছেন কুমিল্লাইল্লা কলিলা এবারে নামাজ পড়ো অর্থাৎ যে পড়াটা হলো তার উপরে আমল করো প্রথম কাজ কি দিলেন পড়া খুব ভালোভাবে খেয়াল করুন প্রথম কাজ কি পড়া তারপরে আল্লাহ পাক কি বলছেন এবারে আমল করো রসুলকে বলছেন আমল করো রসুল আমল করতে শুরু করলেন আমল করতে শুরু করলেন আমল করলেন আমল করলেন তারপরে ফের আয়াত নাজির হচ্ছে
তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন হে চাদর আবৃত ব্যক্তি কুম ফাঞ্জির এবারে উঠে দাঁড়াও ফাঞ্জির মানুষকে ভালো কাজের জন্য আদেশ করো অসৎ কাজের জন্য নিষেধ করো মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য একজনকে উপাসনা করছে আল্লাহকে ছেড়ে মাটির মূর্তিদেরকে পাথরের মূর্তিদেরকে উপাসনা করছে হে আমার নবী তুমি যাও এবারে তাদেরকে গিয়ে আল্লাহ পাকের আজাবের ভয় দান করো এবারে কি বলছেন আল্লাহ পাক এবারে আল্লাহ পাক বলছেন এবারে তুমি প্রচার করো প্রথম বলেন ইকর পড়ো তারপর বলছেন কুমিল্লা ইলা ইল্লা কলিলা রাত্রে নামাজের জন্য তুমি দাঁড়াও তারপর আল্লাহ পাক বলছেন এবারে তুমি প্রচার করো অর্থাৎ মুসলমান হিসাবে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই প্রচারকারী আমি প্রচার করব ধর্মের আপনি ধর্মের প্রচার করবেন বাড়িতে যারা আছেন তারা ধর্মের প্রচার করবেন প্রত্যেকেই ধর্মের প্রচার করবেন তাদের কাজ হচ্ছে ধর্মের প্রচার করা প্রত্যেকের আমাদের জন্য প্রচার আপনি শুধু মনে করবেন না আমি ফুরফুরা শরীফ থেকে এসছি বলে আমি ধর্মের প্রচার করব আপনি করবেন না তা নয় আপনার প্রত্যেক এখানে যারা যারা বসে আছেন প্রত্যেকের জন্য ধর্মের প্রচার করাটা হচ্ছে মূল লক্ষ্য আল্লাহ রসুল তার নুরানি জবান দিয়ে বলছেন যে কুল্লুঘুম রইন অকুল্লুঘুম মাসিম হে দুনিয়ার উম্মাত উম্মাতিরা হে উম্মাতে মুহাম্মাদিরা তোমরা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও অকুল্লুঘুম রাইন তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হচ্ছে দায়িত্বশীল প্রত্যেকেই কি দায়িত্বশীল আপনার উপরে দায়িত্ব আছে আমার উপরে দায়িত্ব আছে প্রত্যেকে এখানে যে যে বসে আছেন প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব আছে কি দায়িত্ব আমার বাড়িতে আমি প্রত্যেককে ইসলামের জন্য দাওয়াত দেবো ভালো কাজের জন্য আদেশ করব অসৎ কাজের জন্য নিষেধ করব তারপরে বাড়ি থেকে নিয়ে শুরু করে আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে যান তারপরে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে যান এইভাবে প্রত্যেকের উচিত যদি অতটাও আমরা বিস্তার করতে না পারি আমাদের প্রত্যেকের উচিত আমাদের পরিবার পরিজন আমাদের রিলেটিভদের সাথে আমাদের ইসলামের প্রচার করা এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ তো প্রথম সে প্রচার করার জন্য সর্বপ্রথম যেটা দরকার সেটা প্রথমেই যেটা আল্লাহ পাক বললেন ইকর তারপরে বলছেন ইয়া ইউহাল মুজাম্মিল কুমিল্লাইল্লা কলিল্লা তারপরে বলছেন ইয়া ইউহাল মুদ্দাস সেরকম ফা আঞ্জের এবারে যখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইসলাম ধর্মের প্রচার করা শুরু করলেন মক্কার কুরাইশরা আমার রসুলকে ভালোই জানতো তারা আমার রসুলকে আল আমিন বলতো তারা আমার রসুলকে চিরসত্যবাদী বলতো কিন্তু তারপরেও তারা রেগে গেল কেন রেগে গেল কারণ এই লাত মানাত উজ্জাত এদের নাম নিয়ে তারা অনেক টাকা উপার্জন করত অনেক সোনার উপা উপার্জন করত কাবা শরীফের সামনে তারা অন্য সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা এসে সোনার গয়না উপঢৌ কন দিত তারা সেগুলো লুট করত এবার দেখছি যে মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এই দাওয়াত তো তাদের সামনে দিলে তারা তো এবারে তাদের সোনা দানার কারবার বন্ধ হয়ে যাবে তারা বিরোধিতা করতে শুরু করলো তারা বললো পাগল ফালতু কথা বলছে খামা খাই বলছে কিন্তু আমার রসুল যে আল্লাহ পাকের স্টেপ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাহলে এবার তাকে রক্ষা করবেন কে যেহেতু আল্লাহ পাকের স্টেপ যে দেওয়া স্টেপ সেই উনি এগিয়েছেন এবারে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার আল্লাহ দিলেন তারপরে তিনি আয়াত নাজিল করলেন কত সুন্দর কথা আমার রসুল কে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি সেই কলমের কসম খেয়ে বলছি যে কলম আমার সর্বপ্রথম সৃষ্টি সেই কলমের কসম খেয়ে বলছি মা আনতা বিনিয়ামাতি রব্বি কামি মাজনুন সারা মক্কার লোক যতই বলুক তুমি পাগল তুমি মাজনুন কিন্তু আমি তোমার প্রভু আমি তোমার রব তোমাকে বলে যাচ্ছি তোমাকে বলে দিচ্ছি মা আনতা বিনিয়ামাতি রব্বি কামি মাজনুন তুমি তোমার প্রভুর তোমার আল্লাহর দয়াতে তুমি পাগল নও যতই বলুক তারা পাগল আমি বলছি তুমি পাগল নও তারপরে কি বলছেন আমি তোমার প্রভু তোমার জন্য এত বড় বড় মর্যাদা রেখেছি এত বড় বড় মর্তাবা রেখেছি যে তারা যতই তোমাকে পাগল বলুক আমি তোমাদের আমি তোমার প্রভু তোমাকে বলে দিচ্ছি যে তোমার জন্য আমার এত মর্যাদা রাখা আছে যে মর্যাদার কোনো শেষ নেই যে মর্যাদাকে গুণে শেষ করা যাবে না তারপরে আল্লাহ বাক্য বলছেন ও ইন্না আজিম এবং আমি তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করেছি তাহলে যখন আপনি আল্লাহ পাকের দেখানো পথ অনুসরণ করবেন তখন আপনাকে ডিফেন্ড করবেন আল্লাহ পাক তখন আপনাকে রক্ষা করবেন কে আল্লাহ পাক যেমনভাবে এখানে রসুলকে তিনি রক্ষা করেছেন 
তাকে কত বড় মর্যাদা দিয়েছেন আজকে চিন্তা করুন তার ইন্তেকালের চোদ্দোশো বছর পর পনেরোশো বছর পর এখানে আমরা কয়েকজন মানুষ বসে আছি এই শীতের রাত্রে আমরা চুপচাপ বসে আছি কার জন্য কার জন্য আমরা বসে আছি একমাত্র রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের জন্য বসে আছি কারণ তার সৎকায় আমরা আজকে এত বড় হয়েছি তার সৎকায় আজকে আমরা এই জায়গায় আছি না হলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গজব কবে নাজিল হয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিত তার সৎকায় আমরা এখানে বসে আছি আমার রসুল তিনি জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা ক্ষেত্রে তিনি আমাদেরকে আমাদের জন্য তিনি দোয়া চেয়েছেন আমাদের জন্য আমাদের গুনাহ মাফির জন্য তিনি দোয়া চেয়েছেন হজরত আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালহা রেওয়াত করছেন যে একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দোয়া চাইছেন আল্লাহ মগফির আয়সাতা বিনতি আবি বকর আল্লাহ মগফির আয়সাতা বিনতা আবি বকর হে আল্লাহ আপনি আয়সা বিনতে আবি বাকারকে ক্ষমা করে দিন কে দোয়া চাইছেন কে দোয়া চাইছেন একটু বলুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল সাল্লাহ নাম বলতে লজ্জা লাগছে লজ্জা করলে হবে না রসুলের নাম আমাদেরকে খুব মর্যাদার সাথে খুবই খুশির সাথে আনন্দের সাথে আমাদেরকে নিতে হবে কে বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম কার জন্য দোয়া চাইছেন উম্মাহাতুল মুমিনিন হয়তো আয়সা সিদ্দিকার আদি আল্লাহ তালহার জন্য কি দোয়া চাইছেন আল্লাহ মগফির আয়সাতা বিন তাবি বাকার হে আল্লাহ আপনি আয়সা বিন তাবি বাকারকে ক্ষমা করে দিন মা সর্রত অমা আলানত যে সমস্ত গুণাগুলোকে সে গোপনে করেছে যে সমস্ত গুণাগুলোকে সে প্রকাশ্যে করেছে সমস্ত গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দিন তারপরে বলছেন মা কদ্দামত অমা তাহরাত আয়সা যে গুণাগুলোকে আগে করেছে আয়সা যে গুণাগুলোকে পরে করেছে সমস্ত গুণাগুলোকে আল্লাহ আপনি ক্ষমা করে দিন তখন হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহা বলছেন ফারিহ তু বিহা আমি এই দোয়াতে খুশি হয়ে গেলাম আমি এই দোয়াতে খুশি হয়ে গেলাম ফারিহ তু ফরহান জিদ্দান আমি অনেক বেশি খুশি হয়ে গেলাম তখন আমার রসুল বলছেন কেন আয়সা এত খুশি কেন তুমি আয়সা তুমি এত খুশি কেন তখন হজরত আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তাহলে বলছেন যে কাইফা লা ফারিহ তু আমি কেমন ভাবে খুশি হব না ইলাহিলি আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছেন আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছেন আমি আপনার জন্য খুশি হব না আমি কত খুশি আপনি আমার জন্য দোয়া চেয়েছেন তখন আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন তুমি আমার জন্য আমি এই একবার দোয়া চাওয়ার জন্য তুমি এত খুশি হয়ে গেলে আমি তোমার জন্য একবার এত সুন্দরভাবে দোয়া চাইলাম তুমি খুশি হয়ে গেলে তবে আয়সা শুনে রাখো কত ভালোবাসতেন কত মহাব্বাত করতেন যে আমাদের জন্য তিনি প্রত্যেকটা রাকাত নামাজের পর প্রত্যেকটা ওয়াক্ত নামাজের পর তিনি আমাদের জন্য দোয়া চাইছেন সে দোয়ার কোনো শেষ নেই তিনি সারা জীবনে আমাদের জন্য এত দোয়া চেয়েছেন এত দোয়া চেয়েছেন এত দোয়া চেয়েছেন সে দোয়ার কোনো শেষ নেই এমন কি একটা জিনিস ভাবুন একটা মানুষের মৃত্যুর সময় একটা মানুষের মৃত্যুর সময় সে কত কঠিন কষ্ট পায় আল্লাহ রসুল স্বয়ং বলছেন যে এই মৃত্যুটা অন ইন্নাল মাউতালা সাকারত ইন্নাল মাউতালা সাকারত ইন্নাল মাউতালা সাকারত এই মৃত্যু অনেক কঠিন অনেক কঠিন অনেক কঠিন এমনকি আল্লাহ বা কোরআনের মধ্যে বলছে ইন্না সাকারতুল মৌতি হাক্কুন এই মৃত্যুর যে কঠিন কষ্ট এটা সত্য প্রত্যেকের কঠিন কষ্ট হবে সেই সময় আমার রসুল কিন্তু উম্মাদকে হলেননি সেই সময়ও কিন্তু তিনি আমাদের জন্য ধোঁয়া চেয়েছেন সেই সময়ও যখন হজরতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হজরতে মালিকুল মাউজ আজরাইলকে বলছেন হে ভাই আজরাইল তুই আমার উপরে একটু আরাম দাও আমাকে এত কষ্ট করে আমার জানটা কবজ করনি তখন হজরতে আজরাইল বলেছিলেন হজরত আজরাইল আলী ইসলাতাম বলেছিলেন যে সত্তর হাজার মানুষ একটা মানুষের মৃত্যুর সময় যে কষ্ট হয় সেই কষ্ট সত্তর হাজার ভাগের এক ভাগ আপনার উপর আমি কষ্ট দিয়েছি তখন আমার রসুল কাঁদতে শুরু করে দিলেন এবং জিব্রাইলকে ডাকলেন হে জিব্রাইল আমার রফিকে আলা আমার আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করো তাহলে আমার উম্মাত উম্মাতি কিভাবে এত কষ্ট সহ্য করবে তারা কিভাবে এত কষ্ট সহ্য করবে তুমি আল্লাহর কাছে বলো আল্লাহ যেন আমার উম্মাত উম্মাতির জন্য যে মৃত্যুর কষ্টটা হবে সেই মৃত্যুর কষ্ট জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো জীবনটা মার্তাবাই ভরিয়ে দিয়েছেন 
শুধু তাই নয় এত মৃত্যু গেল কবরে শুয়ে শুয়ে তিনি আমাদের জন্য দোয়া চান কবরে শুয়ে শুয়ে তিনি আমাদের জন্য দোয়া চান এবং তারপরে যখন কিয়ামতের ময়দান উপস্থিত হবে সে কঠিন ময়দান সে মহাসারের ময়দান আল্লাহ বলছেন কিয়ামতের বর্ণনার কোরআন শিবে হাজার হাজার আয়াত আছে হাজার আয়াত হাজার হাজার আয়াত আছে কোথাও লেখা আছে যে মানুষ যার সমস্ত মহিলারা তাদের পেটে বাচ্চা থাকবে কেয়ামতের আজাবের চোটে তাদের বাচ্চা অটোমেটিক বের হয়ে যাবে কত আজাব मानुष पागल हो गए पागल हो जाए मतान हो जाए अचैतन्य हो जाए কারণ তারা এই রকম করছে কারণ আল্লাহ রবুল আলমিনের আজামটা অত্যন্ত কঠিন তারা পাগল হয়ে যাবে মানুষ পাগল হয়ে যাবে সেই সময় আল্লাহ পাক বলছেন তারা এমনি এরকম করছে না কারণ আল্লাহ পাকের আজামটাই এত কঠিন অন্য জায়গায় সুরা আল কেয়ামার মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন তারা মানুষ জিজ্ঞাসা করে যে হে রসুল হে মোহাম্মদ বলেন কেয়ামত কবে হবে কেয়ামত কবে হবে আল্লাহ বলছেন কেয়ামতের খোঁজ নিচ্ছ কেয়ামত শুনে রেখে দাও কেয়ামত কি জিনিস ইদা বাড়ি কাল বাসার মানুষের চোখগুলো ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে যাবে কেয়ামত যখন শুরু হবে মানুষের চোখগুলো ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে যাবে অকসাফাল কামার এত সুন্দর যে চন্দ্র এত সুন্দর যে চাঁদ তার এত সুন্দর যে জ্যোৎস্নার আলো সেই সমস্ত আলো নিভে যাবে অজুম ইয়াসুয়াল কামার সূর্য এবং চাঁদ একত্রিত হয়ে যাবে একউলুল ইনসান ইয়ুমাইদিন আইনাল মাফার মানুষ বলতে থাকবে হে আফসোস হাই আফসোস হাই আফসোস এই কঠিন দিনে এই বিপদের দিনে আইনাল মাফার আইনাল মাফার আইনাল মাফার আমরা কোথায় যাব আমরা কোথায় যাব আমরা কোথায় যাব আমার আল্লাহ বলছেন কাল্লা তোমরা এই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে ফিরে যেতে পারবে না এটাই হচ্ছে কেয়ামতের কঠিনতা কাঠিন্য সেই সময়ে সেই কেয়ামতের মহা ময়দানে মানুষ সমস্ত মানুষ হাই নাফসি হাই নাফসি হাই নাফসি হাই নাফসি সমস্ত নবীরা সমস্ত আম্বিয়ারা তারা কি করবে হাই নাফসি হাই নাফসি হাই নাফসি হাই নাফসি একটাই সত্তা একটাই মানুষ একটাই রহমত আল্লিলা আলমিন একটাই সৈয়দুল মুরসালিন একটাই সাফিউল মুজনাবিন যার পায়ের তলায় আমাদের পিতা মাতা কুরবান সে আমার রসুল কিন্তু তিনি বলতে থাকবেন ইয়া হাবলি উম্মতি ইয়া হাবলি উম্মতি আল্লাহ পাক বলছেন কোরআন শরীফের মধ্যে সে কেয়ামতের কত কঠিন কষ্ট দুনিয়াতে মানুষ যার সঙ্গে শৈশব কাটিয়েছে দুনিয়াতে মানুষ যার সঙ্গে যৌবন কাটিয়েছে যার সঙ্গে তার রক্ত সম্পর্ক সেই ভাই সেদিন কি করবে উমিন আখি সেই ভাই তার অন্য ভাই থেকে ছুটে পালাবে যে তাকে জন্ম দিয়েছে এবং যার ওসিলাই সে জন্ম হয়েছে সেই পিতা মাতার থেকে তারা সরে পালাবে পিতা মাতার থেকে তারা দূরে পালাবে অসহিবাতিহিবাণী এবং তারা তাদের স্ত্রী তাদের কন্যা তাদের পুত্রদের থেকে তারা পালাবে সেই মহা ময়দানে সেই কঠিন ময়দানে যে মানুষটা যে সত্তাটা আপনার জন্য কাঁদবে তিনি হচ্ছেন হজরতে মোহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই রসুল আমাদের আমাদের কাছ থেকে তিনি কি চেয়েছেন বেশি কিছু চাননি তিনি সম্পদ চান চাননি তিনি বিশাল কিছু চেয়েছেন তা নয় তিনি খুব অল্প জিনিসই চেয়েছেন এবং সেই জিনিসগুলো যেগুলো চেয়েছেন সেইগুলো যদি আমরা আদায় করি তাহলে কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো ক্ষতি হবে না মানিজন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেই তফিক দান করুক তো সেই রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কঠিন মর্যাদা মর্তাবার মানুষ ছিলেন হজরতে আবু মুসা আশারি রদি আল্লাহ তালামপুর রেওয়ায়াত করছেন এটা এই রেওয়ায়তটা আছে মুস্তাদরাকে হাকিমের মধ্যে মুস্তাদরাকে হাকিম এবং 
से मुस्तादा के हाकिम किताब द्वित खंड छशो पंद्रह पृष्ठा थे छशो षोलो पृष्ठा दालायल नबुआत इमाम बैकिल लेखा दालायल नबुआत किताब द्वित खंड चौबीस पृष्ठा थे पचिस पृष्ठा थे हादिस का उल्लेख आए एड़ाओ हादिस आज है इमाम इबना आसाखी रहमतुल्ला आलिह तारीखे दामिश्क मध्य लेखा आज है मुसान्नाफ इबना अबी सहबाते लेखा आज है जमिया तिरमिजीते लेखा आज है ये दलिलगुल दीची तर कारण आज है ये बर्तमान समय कि मानुष आ जरा मन जे रसुल सने जिस समस्त हादिसगू आज है से गो सब माउजू जयर यह कथा ता मन और तरा अने मन बोखारी और मुस्लिम छाड़ा पृथ्वी और को सही हादिसर कितब नहीं कि मन आपनी देखें अनेक मानुस बगले को बोखारी नहीं घरे बेड़ा बोखारी शरीफ आपनी बोखारी आनी एक तक कथा बोलें कोई बोखारी मुस्लिम आ रखम कथा जिज्ञासा कर कथाटा इमान खतरा दायक कथा कारण हजराते इमाम बोखारी रहमतुल्ला आलि के निजे खूब मन दिए सुन कथा अपने के कैकटा कथा बोले दिए जाए हजरत इमाम बोखारी रहमतुल्ला आलि के निजे तरह तारिखुल कबिर कितबर मध्य बोल जे इमाम मुहम्मद बीन इस्माइल अल बुखारी अभी रसुलर तीन लक्ष हादिस जानी कत बोलें तीन लक्ष हादिस जानी तार मध्य निजे शिवर हमें निजे विश्वास करी जे हमारे जाना मुखस्त करा तीन लक्ष हादिसर मध्य एक लक्ष हादिसर मध्य कोकम दुरबलता नहीं तरह एकदम सही हादिस कत बोल एक लक्ष हादिस कंतु इमाम बोखारी रहमतुल्ला आलि के तरह बोखारी शरीफर मध्य कटा हादिस लिखे क्यों बोले चार हजार क्यों बोलान पाँच हजार क्यों बोलान छ हज़ार हमें धरे निल हज़ार हादिस लिखे हैं तर मैं इमाम बोखारी रहमतुल्ला आलि के निजे विश्वास करतें ए रखम चुरानब्बे हजार सही हादिस के उल्लेख करें आज के जरा शुद्ध बोखारी और मुस्लिम बोले पड़े थके तक जिज्ञासा कर चुरानब्बे हजार हादिस की बिल हो ग इमाम मुस्लिम रहमतुल्ला ने बोचन तीन तीन लक्ष हादिस मुखस्त छोर तीन मुस्लिम शरीर मध्य प्राय चार हजार हादिस उल्लेख कर चार हादिस चार हजार हादिस उल्लेख कर मान दूलक्ष छियानबे हजार रसुलर हादिस के कितब मध्य उल्लेख करें नहीं तो हादिसगुल कथा गल से हादिसगुल अन्न्य कितबर मध्य लेखा आन्न्य हादिसर कित मध्य लेखा आज जिस मैंने रखबें बोखारी मुस्लिम ही आने सही और अन्य अन्य हादिसर कित मध्य आने जयर दुरबल ताइटा विश्वास रखबें ना हादिसर सही को जयीफ को निर्धारित है कौन कित लेखा तर नर तर रि की आटार ओपर निर्भर कर हादिस के क्या बर्णना करटार ओपर निर्भर कर और एदिक देखते गले रसुल सल्लाह आलिम सब निकटवर्ती हादिसर कित लेखा से बोखारी नय मुस्लिम नये इमाम मुआत्ताय इमाम मालिक इमाम मालिक रहमतुल आलि लेखा मुआत्ताय हे रसुल सब निकटवर्ती हादिसर कित कारण ओखान मुआत्तार मध्य को रिर भूल नहीं जो कट हादिस आ प्रत्येक हादिस हे सही कारण तीन मदिनार मानुष मदिना शरीफ थे हादिसगुल उल्लेख कर खूब सहजे कि भाव वर्णना कर इमाम हम्मद इमाम हम्मद के हजरते आब्दुल अमर और आब्दुल इमाम रसुल सहब आना रसुल रसुल के हजरते आब्दुल अमर तर इमाम हम्मद तरह इमाम मालिक अत सहजे हादिस वर्णना कर बोखारी शरीफ पाने ना मुस्लिम शरीफ पाने ना जैक हमें हादिस को हादिस के कितब की छोटो करबना तब ये धारणा के मुक्ति मुक्त थकबें जो बोखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफे लेखा आ मानी से सही हादिस और अन्नगुल सब गलत भूल ए रखम चिंता भावना जान हमारे मध्य ना आसे तो जो हादिस बोलते अबू मुस्ता अल आशारी रदी अल्लाह तला रेवायत कर अन्ना रसूल अल्लाह की सल्लाह आलि वसल्लम خرج مع أبي طالب إلى الشام في تجارة فلقيه راهب. حضرت أبو موسى أشاري بولشن جه رسول الله صلى الله عليه وسلم تني جهون شوطة شيلن. كيشو بولبن نكيه؟ جينا. حضرت أبو موسى أشاري رضي الله تعالى عنه بولنا كوتشن رسول صلى الله عليه وسلم جهون شوطة شيلن. تكون تني تا 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 أبو طالب الشاته. कथाई गलन शामे गल इला शाम खरजा मा अभी तलिबीन इला शामी शाम दिखे गलन जो बर्तमान सिरिया सिरिया गलन अल्लाह रबुल आलम जान सिरिया मुसलमान दे के हिफाजत करें सकल अल्लाहमीन कठिन विपद चलते से सरिया पाँच हजार बस पुरानो जैगा सरियार आलेपो शहर से पाँच हजार बस शहर टीके आ 
অত পুরনো শহর ওখানে বড় বড় আল্লাহ পাকের অলিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজতে বুরহানউদ্দিন হালবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ওখানে বাড়ি হজতে মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ওখানে বাড়ি এরা তাবর তাবর আলেম ছিলেন এরা বাহরুল উলুম ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই জায়গার কে এবং সেই জায়গার মুসলমানদেরকে যেন হেফাজত করেন আর বলুন আল্লাহুম্মা আমিন সেই সামনের দিকে গেলেন ফি তিজারাতিন ব্যবসা করতে কিসের জন্য গেলেন ব্যবসার জন্য ফালাকিয়াহু রাহিবুন তিনি সেখানে একজন রাহিবের সঙ্গে দেখা করলেন তারা সেখানে রাহেবের সাথে দেখা করলেন সামে সাম দেশে একটা রাহেবের সাথে দেখা হলো রাহেব মানে কি রাহেব মানে হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগুরু খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগুরু রাহেব মানে হচ্ছে যারা সন্ন্যাসী যারা সন্ন্যাস নেয় রহবানিয়া মানে হচ্ছে যারা সংসার ছেড়ে দিয়ে সংসার ত্যাগ করে তারা অন্যান্য জায়গায় চলে যায় উপাসনার জন্য তাকে রাহেব বলা হয় আর ইসলামে কিন্তু সংসার ত্যাগ করেছে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার কোনো হুকুম নেই লা রহবা নিয়া তাফিল ইসলাম ইসলামের মধ্যে আপনি সংসার ত্যাগ করে আল্লাহ ইবাদত করবেন তার কোনো হুকুম নেই সংসার করাটাও একটা ইবাদত দেখুন আল্লাহবাক আমাদের জন্য কত সহজ করে দিয়েছেন তুমি সুন্দরভাবে সংসার করো তুমি ছেলে পুরেদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে গিয়ে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলো আল্লাহবাক তোমাকে সবদান করবে তো যাই হোক সে রাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন অন্য রেওয়ায়তের মধ্যে উল্লেখ আছে অন্য একটা রেওয়ায়তের মধ্যে বলছেন যে ফখরাজা মাহু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামা বি আশিয়াখ কোরাইসিন শুধু এখানে আবু তালিবি ছিলেন তা নয় মক্কার কোরাইশদের বড় বড় সর্দাররাও সেই দলের মধ্যে ছিল ব্যবসা করতে যাচ্ছে সামের দিকে ব্যবসা করতে যাচ্ছে তার মধ্যে আবু তালিব আছেন আমার রসুল আছেন আর কারা আছেন মক্কার বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যবসায়ীরা আছেন এই সময় তারা কোথায় পৌঁছালেন রাহেবের কাছে যখন সেই সমস্ত মক্কার কোরআন সেরা আমার রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবং তার চাচা আবু তালিম যখন সেই রাহেবের কাছে পৌঁছালেন আশরাফু আলার রাহিবি যখন রাহেবের কাছে পৌঁছালেন হাবাতু তারা কি করলেন তারা তাদের যে উঁট ছিল ভেড়া ছিল তাদের যে খচ্চর ছিল সেখান থেকে তারা নেমে পড়লেন তারা পরে কি করলেন ফাহাল্লু রওয়া হালাহুম তাদের যাত্রাটাকে সেখানে দান করিয়ে দিলেন রাহেব এসছে তারা সেখানে নেমে গেছে তারা দাঁড়িয়ে গেছে এরপরে সে রাহেবটা সে কি করতে জানেন তার স্বভাব এমন ছিল যে সে যে জায়গায় বসে থাকতো সে জায়গা থেকে সে জীবনে উঠত না সে সেখানে বসেই থাকতো তার কাজ সারা জীবন সারা বছর ধরে সেখান থেকে ব্যবসায়ীরা যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে কারোর সঙ্গে ওর কোনো খোঁজ নেই চুপচাপ বসে আছে কিন্তু যখন আমার রসুল সেখানে আসলেন সে রাহেব উঠে বেরিয়ে পড়েছে সে রাহেব উঠে বেরিয়ে পড়েছে তারপরে সে কি করছে তারপরে সে কি করলো সে রাহেব সেই কুরাইশদের গোত্রের মধ্যে ঢুকে পড়লো তাদের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে একবার এর কাছে যাচ্ছে একবার ওর কাছে যাচ্ছে এইভাবে যেতে যেতে হাত্তা যা ফাদা ইবিয়াদি রসুল আলিহিম যেতে যেতে আমার রসুলের হাত মুবারকখানা ধরে ফেলেছে কি করেছে আমার রসুলের হাত মুবারক খানা ধরে ফেলেছে তারপরে সেই রাহেব সেই খ্রিস্টান রাহেব বলতে শুরু করলো সেই রাহেব আমার রসুলের হাতটা ধরে বলছে এটা সৈয়দুল আলমিন সমস্ত সৃষ্টির ইনি হচ্ছেন নেতা বলবেন তারপরে তিনি কি বলছেন তারপরে বলছেন আমার আল্লাহ পাক এই মানুষটাকে পাঠিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমাত করে একবার বলুন না সুহান এবার আপনাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন যাচ্ছে না যে সে রাহেব কি করে জানলো যাচ্ছে তো নাকি রাহেব জানলো কি করে যেটা রসুল ঠিক এই প্রশ্নটা কিন্তু মক্কার কুরাইশদের লেগেছিল কারণ তারা বলছে আমরা এত বড় বড় নেতা আমার ছেলে একজন বাচ্চা ফোঁচকে এতিম ছেলে তার মধ্যে আবার কিসের নবু তারা জিজ্ঞাসা করছে মা আলা মুকা রাহেবকে জিজ্ঞাসা করছে মা আলা মুকা তুমি কি করে জানলে এটা রসুল তুমি কি করে জানলে আপনি জানলেন কি করে এটা 
তখন সেই রাহের উত্তর দিল হকালা ইন্নাকুম হিন আশনাফ তুম মিনাল আকাবাতি লাম ইয়াবকা সাজারুন ওয়ালা হাজারুন ইল্লা খরনা সাজিদা এ ওয়াক্কার কুরাইশেরা তোমরা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও আমি খ্রিস্টান রাহেব আমি কিভাবে জানলাম তোমরা যখন ওই মরুভূমির পথ দিয়ে ওই পাহাড়ের পথ দিয়ে ইন্নাকুম হিন আশরাফ তুম তোমরা যখন আসছিলে তোমরা যখন আসছিলে মিনাল আকাবাতি ওই পাহাড়ি পথ দিয়ে আমি দেখতে পেলাম লাম ইয়াবকা সাজারুন ওয়ালা হাজারুন আমি দেখতে পেলাম প্রত্যেকটা গাছ এবং প্রত্যেকটা পাথর তারা বাইরে নেই তারা বাইরে নেই তারা প্রত্যেকটা তারা একটাই কাজ করছে ইল্লা খরনা সাজিদা আমার রসুলের জন্য তারা প্রত্যেকে সেজদাই পড়ে যাচ্ছে গাছ এবং পাথর আমার রসুলের জন্য সেজদাই পড়ে যাচ্ছে এটা কি কম মর্যাদার ব্যাপার কম মর্যাদা বা তখন তারপরে বলছেন ওলা ইয়াস জুদু না ইল্লা লিন নবি গাছ আর পাথর তারা রসুল আর নবী ছাড়া অন্য কারোর উপরে তারা সেজদা করে না তারা এদের এনাদের উপরেই সেজদা করে তারপরে আবু তালেবকে ডেকে বলছেন যাও একে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাও কোথায় নিয়ে যাবে মক্কার দিকে চলে যাও কারণ তোমরা সামের দিকে যাচ্ছ তো ওখানে ইহুদিরা বসবাস করে তারা যদি দেখতে পায় একে তারা যদি তারা সবাই জানে এটা নবী হবে তারা এনার চেহারার মধ্যে এনার প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে ফুটে উঠছে যে ইনি নবী একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রসুলের থেকে পরিষ্কার বোঝা যেত ওই যেতে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তাল আনহুর থেকে একটা হাদিস আছে মনে পড়ে গেল হাদিসটা একটু শোনায় আপনাদেরকে হজরত কিভাবে তাকে বোঝা যেত দেখুন হজরত আবু হুরাইরা রেওয়ায়াত করছেন এই হাদিসটা আছে সুনানুত তিরমিজি তিন হাজার ছশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস সারু ইমাম বাগাবি রহমাতুল্লাহ এলেখা সারহুস সুন্নাতে তিন হাজার ছশো উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস এবং সাহি ইবনে হিব্বানের দুশো দু হাজার একশো আঠারো নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে হয়তো আবু হুরাইরা বলছেন ইমাম মেশকাত ওই হাদিসটা উল্লেখ করেছেন তার মেশকাতুল মাসাবিহের মধ্যে কলা আবু হুরাইরা তার দিয়ে আল্লাহ আনহু মা রাই তু সাই আহসান আমিন রসুল ইল্লাহি সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম কানা শামসা তাজরিফি ওয়াজিহি ওয়াইজা জাহিকা ইতলা আল উফিল জুদুর একবার বলুন না সুবহানাল্লাহ একবার বলুন না মারহাবা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ হযরত আবু হুরাইরা কি বলছেন যে মা রো আইতু সেই আন আহসানা মিন রসুল্লাহ মা রো আইতু আমি কোনোদিন দেখিনি সেই আন কোনো জিনিসকে সে মানুষ হোক ফুল হোক পাতা হোক আকাশ হোক পাহাড় হোক মরুভূমি হোক আকাশের চাঁদ হোক তারা হোক সূর্য হোক যাই হোক আমি কোনোদিন দেখিনি আহসানা মিন রসুল্লাহ আমার রসুলের থেকে সুন্দর এমন কোনো জিনিস আমি দেখি আমার রসুলের থেকে সুন্দর আমি কিছু দেখিনি তারপরে বলছেন যেন কান্না শামসা তাজরিফি ওয়াজিহি যেন সূর্য তার মুখে ওঠে তার মুখেই অস্ত্র যায় একবার বলুন না সুবহান যেন সূর্য তার মুখেই চমকায় জ্যোতির্ময় সূর্য যেন তার মুখেই চমকা চমকায় ও ইদা জাহিকা আমার রসুল যখন হাসতেন আমার রসুল যখন মুচকে মুচকে হাসতেন ইয়াতালিন জুদুর তার মুখের ভেতরে নূর দিয়ে যেন সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হয়ে যেত এসব হচ্ছে আমার রসুলের চিহ্ন সে রসুল জন্মের আগে থেকে নিয়ে শুরু করে সে যখন হজরত আদম আলী ইসলাত আসলামকে মাটি এবং পানির সঙ্গে ছানা হচ্ছে তখন থেকে আমার রসুল রসুল হিসেবে নির্ধারিত হয়েছেন পৃথিবীতে এসছেন প্রতিটা ক্ষেত্রেই প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিনি দেখেছেন কি তার জীবনের থেকে পাওয়া যাচ্ছে তার জীবনের থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে তিনি নবী এমনকি হজরতে ইমাম বাই হাকি রহমাতুল্লাহ আলিয়া তার দালাইল নবুয়াতের মধ্যে হজরত ইমাম নোয়াইম তিনিও তার দালাইল নবুয়াতের মধ্যে উল্লেখ করছেন যখন হজরতে আম্মাজান আমিনা যখন তিনি ইন্তেকাল হচ্ছেন সেই সময় আমার রসুল হজরত আম্মাজান আমিনার মাথার কাছে বসে আছে আম্মাজান আমিনার মাথার কাছে বসে আছেন এই জায়গায় একটা কথা বলেনি অনেকেই আমার রসুলের আম্মার ওপরে আমার রসুলের আব্বার ওপরে কিল কল করে ওনারা মুসলমান ছিলেন না ওনারা এটা ছিলেন না ওনারা ওটা ছিলেন না ওনারা জাহান নাম দিতে পারেন লা হাউলা ওয়ালাম আমার রসুলের আম্মা আমিনা যদি কি আমাদের দিনে শান্তিতে না থাকে কি আমাদের দিনে নিরাপত্তায় না থাকে সারা পৃথিবীর কেউ কি নিরাপত্তায় থাকবে চিন্তা করুন তার গর্ভে কে তৈরি হয়েছে তার গর্ভে কে তৈরি হয়েছে সৈয়দুল মুরসালিন তৈরি হয়েছে আমার রসুলের আম্মা আমিনা কি ছিলেন একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমার রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের নবুয়াত পাওয়ার আগে যারা যারা মারা গিয়েছেন যারা যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তারা যদি মূর্তি পূজা না করেন তাহলে তাদের 
তাদেরকে ধরা হবে যে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের ধর্মের অনুসারী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন তো নাকি আমার রাসূলের নবুয়ত কখন থেকে শুরু হয়েছিল 40 বছরের আগে পর্যন্ত তার আগে আমার রাসূল কোনোদিন ইসলামের দাওয়াত কাউকে দেননি তার নিজের নবুয়তের দাবি তিনি করেন নি তার আগে পর্যন্ত যারা মুসলমান হয় তারা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে একটা ধর্ম ছিল সেই ধর্মটার নাম হচ্ছে হানিফ কি ধর্ম হানিফ ধর্ম সে হানিফ ধর্মের মানুষেরা মূর্তি পূজা করত না সে হানিফ ধর্মের মানুষেরা এক আল্লাহর ইবাদত করত সে হানিফ ধর্মের মানুষ ছিলেন আমার রসুলের আব্বা আব্দুল্লাহ আমার রসুলের আম্মা আমিনা হজরত ইমাম বাই হাকি বলছেন আমার রসুল যখন আমার রসুলের আম্মা যখন ইন্তেকাল করেন আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার মায়ের আম্মার মাথার কাছে বসে আছেন আমার রসুলের আম্মা ছেলের দিকে তাকিয়ে বলছেন যে আল্লাহ পাক তোমার উপরে বরকত দান করেন আল্লাহ পাক তোমার উপরে বরকত দান করেন তারপরে বলছেন ইজ আসামি যদি আমি যা দেখেছি তোমার ব্যাপারে সেটা যদি সত্য হয় তাহলে আলামিন তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে পৃথিবীতে রহমত আলামিন করে পাঠাবেন একবার বলুন না সুহান তারাও বুঝতে পেরেছিলেন আমার রসুল তখন ছ বছরের বাচ্চা দেখে বুঝতে পেরে গেছেন তিনি যা দেখেছেন দেখে বুঝতে পেরেছেন যে এটা রহমত আলী আলমিন হয়ে আসবেন তারপরে আমার আম্মা যান আমিনা বলছেন আম্মা রসুলের আম্মা আমিনা বলছেন যে প্রত্যেকটা সৃষ্টি ধ্বংস হবে প্রত্যেকটা কুল্ল হাইয়ে নিয়ামুত প্রত্যেকটা জীবিতই মারা যাবে কিন্তু আমিও আজকে মারা যাব আমিও আজকে মারা যাব কিন্তু আমার জিকিটটা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে আবার বলুন না সুহান আজকে কায়েম আছে তো নাকি কায়েম আছে তো নাকি আমরা তার নাম এমনি উচ্চারণ করছি সেই রসুলের বর্গ রসুলের আম্মাদেরকে আমার আল্লাহ অনেক সম্মান দিয়েছেন রসুলের আম্মাদেরকে আমার আল্লাহ অনেক সম্মান দিয়েছেন হজরতে মুসা আলিহি সালাত সালাম যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন ফিরাউন একটা ডিক্রি জারি করেছিল ফিরাউন একটা আদেশ দিয়েছিল যে এই সময় মিশরের যে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে প্রত্যেককে হত্যা করে দেওয়া হবে কারণ ফিরাউনের কাছে এসে কিছু জ্যোতিষী বলেছিল যে এই বছরে মিশরে এমন একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে যেই বাচ্চাটা আপনার রাজত থেকে ধ্বংস করে দেবে তখন হজরতে মুসা আলিহি সালাত সালামের জন্ম হয় ওনার আম্মা চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন যে তাহলে কি হবে ফিরাউনের সৈনিকরা এসে কি আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন তখন আল্লাহ পাক কি করছেন আল্লাহ পাক বলছেন কথা বলুন মেয়েরা কি নবী হয়েছেন মেয়েরা নবী হয়েছেন মেয়েরা নবী হননি আর ওহি কাদের কাছে আসে নবীদের কাছে আসে ওহি নবীদের কাছে আসে কিন্তু আল্লাহ পাক এখানে বলছেন আমি মুসার মায়ের কাছে ওহি পাঠালাম এই ওহিটা কি এই ওহিটা আমার নবী মুসা আলী ইসরাত আসলামের আম্মার নবী ছিলেন না কিন্তু আল্লাহর ওলি তো ছিলেন বুজর্গ তো ছিলেন এই বুজর্গদের কাছেও ওহি আছে সেটাকে আমরা ওহি বলি না সেটাকে আমরা কি বলি এলহাম বলি এলহাম বলি আজকে আমরা যখন ওলিদের এলহামের কথা বলি না তখন অনেকে বলে এসব ভাট বকছে কিন্তু না আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তিনি নবী মুসাল ইসলাম তোসলামের আম্মা জানা গেছে ওহি পাঠিয়েছিলেন এটা ওহি নয় এটা এলহাম কি এলহাম পাঠালেন আন আর হে মুসার মা তুমি মুসার ইসলাত আসলামকে ভালোভাবে দুধ পান করিয়ে দাও তারপরে দুধ পান করিতে কি বলছেন যে তাকে সিন্ধুকে পুরে তাকে সমুদ্রে ফেলে দাও এবারে আল্লাহ পাকের নবী আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন বাচ্চা আল্লাহ পাক ভালো জানেন আল্লাহ পাক নিজে জানেন যে আমি কি করব না করব আমার ব্যাপার আল্লাহ পাক কি কারোর কাছে কৈফিয়াত দেওয়ার জন্য আছে আল্লাহ পাক কাউকে কৈফিয়াত দিতে তার দরকার আছে তিনি কাউকে তিনি কৈফিয়াত দেবেন দরকার নেই কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন যে লা তফি ও লা তাহাজানি না তোমাকে আমি বলছি এটা সমুদ্রে ফেলে দাও নদীতে ফেলে দাও তার মানে এটা নয় যে তুমি আমার হুকুম তুমি যে ভয় পেয়ে যাবে তুমি চিন্তা করবে তা নয় লা তখাফি ওলা তাহা জানি তুমি চিন্তা করো না তুমি টেনশন করো না আল্লাহ পাক কি করছেন আল্লাহ পাক টেক কেয়ার করছেন এই যে মহিলা আছে দিস লেডিস ফিলিংসটাকে তিনি কি করছেন এই মহিলার যে চিন্তা ভাবনা আছে যা নিজের বাচ্চা আমার বাচ্চা আমার কি হবে এদিকে পানিতে ফেলে দেবো যে ফিলিংসটা আছে আল্লাহ পাক সেই ফিলিংসটা টেক কেয়ার করছেন আল্লাহ পাক সেই ফিলিংসটাকে রাখছেন তুমি চিন্তা করো না কেন চিন্তা করো না 
আমি এই মুসাকে তুমি একে সমুদ্রে ফেলে দাও নদীতে ফেলে দাও তারপরেও ইন্না রদ্দু হুইলাই কি এই মুসাকে তোমার বাচ্চাকে আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাছে পৌঁছে দেব আবার বলুন না সুবহানাল্লাহ কেন কেন এটা করছেন কারণ তিনি নবীর মা তা আল্লাহর কাছে যথেষ্ট সম্মান আছে তিনি যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী সেই সম্মানের দিকে খেয়াল করে আল্লাহ পাক তাকে নাজিল করছেন তার মানে নবীর মা হয়েছেন মানে এই নয় যে তিনি খুবই সাধারণ মানুষ অত সহজ নয় আল্লাহ পাক এই নবীর মাকে নবীর পিতাদেরকে আল্লাহ পাক অনেক মর্যাদা দান করেছে কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু বেশিরভাগ নবীকে বিশেষ করে সাইয়েদুল মুরসালিনের আব্বা আম্মা তারা অমুসলিম ছিলেন বা এই জাতীয় খারাপ চিন্তা ভাবনা খবরদার আমার রসুলের পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে আমার রসুলের আহলে বায়েরদের ব্যাপারে আমার রসুলের ব্যাপারে কোনো দিন এক টুকরো পরিমাণ খারাপ ধারণাও নিজের মনে রাখবেন না এক টুকরো পরিমাণও খারাপ ধারণা রাখবেন না কারণ তার উপরে আল্লাহ এবং তার রসুল দরুদ আল্লাহ এবং তার মালাইকা ফেরেস তারা আমার রসুলের উপর দরুদ পাঠ করে কত মর্যাদাবান তিনি তার উপরে খবরদার কোনো রকমের খারাপ চিন্তা ভাবনা রাখবেন না আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন যেন আমাদের সকলকে নবী বাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাফাত সুপারিশ নসিব করেন আবার বলুন আল্লাহ কুম্মা আমিন তো সে আমি যে কথা বলছিলাম রাহেব কি বলছে রাহেব বলছে যদি তুমি একে সামে নিয়ে যাও তাহলে ইহুদিরা একে চিনতে পেরে যাবে অন্য একটা রেওয়ায়তের মধ্যে আছে যে আন আনাসিন রদি আল্লাহ আন হু কল আন আনাসিন রদি আল্লাহ আন হু কল তিনি হজরত আনাস রাদি আল্লাহ তালু বলছেন এই হাদিসটা মুসলিম শরীফে আছে দু হাজার তিনশো তিরিশ নম্বর হাদিস এবং বুখারি শরীফে আছে এক হাজার নশো তিরাশ তিয়াত্তর নম্বর হাদিস হজরত আনাস রাদি আল্লাহ আনহু বলছেন মা সামিন তু মা বলছেন যে মানুষটা আমার রসুলের কাছে দশটা বছর কাটিয়েছেন কটা বছর দশটা বছর কে হজে তো আনাস রাজি আল্লাহ দশ বছর কাটিয়েছেন আমার রসুল যখন ইন্তেকাল হচ্ছেন তখন হয়তো আনাস রাজেন হুজুর আমার জন্য দোয়া করুন আমার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ পাক হাত তুললেন হে আল্লাহ আপনি আনাসের সম্পদে তার আউলাদে বরকত দান করুন আল্লাহ রসুলের হাত উঠতে দেরি কবুল হতে দেরি না আল্লাহ রসুল হাত তুললেন দোয়া চাইলেন যে আল্লাহ পাক আপনি আনাসের আউলাদে সন্তান সন্ততিতে এবং সম্পদে বরকত দান করুন বর্ণনা করা হয়েছে ইতিহাসের কিতাবের মধ্যে যে হজে তো আনাস রাজি আল্লাহ তালু জীবিত থাকাকালীন ওনার আউলাদের সংখ্যা ছিল একশোটা বরকত আল্লাহ পাক দেননি কটা ছিল একশোটা নাতি পোতা নিয়ে প্রায় একশো জন ছিল এবং আল্লাহ পাক তার সম্পদে এত বরকত দান করেছিলেন যে তার বাচ্চা বাচ্চা নাতি পোতারা ওনার বাড়িতে সোনা রূপার এরকম গুদন ঘর থাকতো সোনা রূপা এবং লাট মারা থাকতো তার পাড়ালে আড়ালে গিয়ে লুকোচুরি খেলতো এত সম্পত্তি আল্লাহ পাক দিয়েছিলেন তাকে আল্লাহ রসুলের দেওয়া বরকত আল্লাহ রসুলের দোয়া চাওয়া বরকত সেই বরকতের রসিলায় আল্লাহ পাক এত মর্যাদা দিয়েছিলেন তো সে আনাস রাজি আল্লাহ তানু বলছেন মা শামিম তু আনবারান কত্ত আমি আমার জীবনে কোনো মিসকে আম্বারকে আমি শুকিনি অলা মিসকান কোনো মিসকে আমি শুকিনি এইগুলো হচ্ছে খুবই বিখ্যাত দুটো সুগন্ধির নাম একটার নাম হচ্ছে মিস একটার নাম হচ্ছে আম্বার তিনি বলছেন আমি আমার জীবনে কোনো মিসকেও শুকিনি কোনো আনবারকেও শুকিনি যেটা অলা শাইয়ান এবং অন্য কোনো জিনিসকে শুকিনি আতিয়া বামিন রিহি রসুল ইসাল্লাম আমার রসুলের ঘাম মুবারক থেকে যে খুশবুটা বের হতো এই খুশবুত থেকে বেশি আমি কোন গন্ধ আজ পর্যন্ত সুখি নাই হজরতে রসুল্লাহ সাল্লাম যেদিন ইন্তেকাল হন হজরতে আবু আকা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালু মদিনার বাইরে একটা বিবাহ করেছিলেন সেইখানে সেই শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন খবর পেয়েছেন তিনি মজনুনের মতো ছুটে এসেছেন এসে আমার রসুলকে জড়িয়ে ধরেছেন জড়িয়ে ধরে আমার রসুলের মাথা মুবারকখানা তুলেছেন তুলে চুমু খেয়েছেন তারপরে তিনি বর্ণনা করছেন যে আমার রসুল জন্ম যখন জীবিত ছিলেন যখনও তার গা থেকে যে খসবুটা বের হতো আজকে আমার রসুল চলে গিয়েছেন আমাদের ছেড়ে কিন্তু তারপরেও তার শরীর থেকে এতটুকু পরিমাণ খসবু কমে যায় আমার রসুল কি অন্যদের মতো মানুষ ছিলেন আমার রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ওই বাদাতের দিক থেকে ইবাদতের যোগ্য হিসাবে তিনি হচ্ছেন অন্য মানুষদের সমান অর্থাৎ যেমন আপনার জন্য আমার ইবাদত করা জায়জ নয় আমার জন্য আপনার ইবাদত করা জায়জ নয় আপনি আমার ইবাদত করতে পারবেন না আমি আপনার ইবাদত করতে পারবো না ঠিক তেমন আপনি রসুলের ইবাদত করতে পারবেন না এই জায়গাটাতেই আমরা সমান যে আমরা যেমন পরস্পরের ইবাদত করতে পারি না তেমন আমরা রসুলের ইবাদত করতে পারব না কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে মর্যাদার দিক থেকে মর্তাবার দিক থেকে আল্লাহর কাছে তার মাকামের দিক থেকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে 
রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদের থেকে অনেক 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 উপরে আছেন অইন্না খেলা আল্লাহ ফুলুকে নাজিম রসুলের যখনই কোনো রকম রসুলের সম্পর্কে কোনো কথা এসেছে রসুলের দিকে ইঙ্গিত করে কেউ কোনো খারাপ কথা বলেছে আমার আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজির করে দিয়েছে আমার আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজির করে দিয়েছে তো সেই রসুলের মর্যাদা অনেক বেশি অনেকে বলে যে তার তিনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন লাহুল্লাহ তিনি কোনো দিক থেকে আমাদের মতো মানুষ নন একমাত্র আল্লাহ পাক যে এই আয়াতটা নাজির করেছিলেন যে হে নবী তুমি বলে দাও যে আমি তোমাদের মতো মানুষ যে ইন্নামা আনা বাসারুম মিসলুকুম আল্লাহ পাক কোরআন সুরা আল মারিয়ামের মধ্যে শেষ আয়াতের আগের আয়াতে বর্ণনা করেছেন ষোলো পাড়া চার পৃষ্ঠা প্রথম আয়াতে আছে এটা প্রথমেই আছে যে রাহিফস কোরআন শুধু দেখলে পাবেন কুল ইন্নামা আনা বাসারুম মিসলুকুম ইউ হা ইলাইয়া আমার আল্লাহ পাক বলে দিলেন হে রসুল আপনি বলে দিন যে আপনি তাদের মতো মানুষ আপনি তাদের মতো মানুষ হে রসুল আপনি বলে দিন এটা আল্লাহ পাক কি বলছেন রসুলকে বলতে বলছেন কাদেরকে বলতে হবে অন্যান্য মানুষদের মতো যে আপনি তাদের মতো মানুষ কিন্তু আল্লাহ পাক কি বলছেন এ তাহলে এই দিক থেকে এই আয়াতটাকে সামনে রাখুন মনে রাখুন যে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নামা আনা বা স্বরূপ মিসলুকুম আচ্ছা আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো যেটা রাত একটু এগারোটা প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছে অসুবিধা হচ্ছে না তো আল্লাহ পাক বলছেন যে কুল ইন্নামা আনা বা স্বরূপ মিসলুকুম আমি তোমাদের মতো মানুষ এটা একদিকে ধরে রাখেন আবার একদিকে ধরেন আল্লাহ পাক একটা অন্য আয়াত বলছেন আল্লাহ পাক সুরা আল মিনুনের মধ্যে বলছেন হে দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও তোমরা যদি দুনিয়াতে লাইন আতুম বাসারুম মিসলাকুম তোমাদের মতো মানুষ কোনো মানুষকে যদি তোমরা অনুসরণ করো যে মানুষটা তোমাদের মতো তার যদি তোমরা অনুসরণ করো তাহলে ইন্নাকুম ঈদ আল্লাহ খাওয়া তাহলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে যদি আমার রসুল আমাদের মতো মানুষ হতেন তাহলে রসুলের এতাত করা রসুলের অনুসরণ করা আমাদের জন্য ঠিক হতো না কারণ আল্লাহ পাক এখানে বলছেন তোমরা যদি তোমাদের মতো কোনো মানুষের অনুসরণ করো তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা যদি তোমাদের মতো কোনো মানুষকে অনুসরণ করো তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আর যদি রসুল যদি আমাদের মতো মানুষ হতেন তাহলে তো তার অনুসরণ করা ক্ষতিগ্রস্ত হতাম কিন্তু আল্লাহ পাক বলছেন না মা না আমরা তার অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হব না আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব না আমার আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন যে যে আল্লাহকে অনুসরণ করবে তার রসুলকে অনুসরণ করবে ফকদ ফাজা ফাউজান আজিমা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না হবে না হবে না বরং সে কি হবে ফাজা ফাউজান আজিমা সব থেকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সফলতা লাভ করবে তাহলে রসুল কে আমাদের মতো মানুষ ছিলেন তা না রসুলের ভালোবাসায় রসুলের মোহাব্বাতে কাঠ পর্যন্ত কাঁদত কাঠেরা কাঁদত তার কার জন্য রসুলের ভালোবাসা এই হাদিসটা আছে হজরাতে হাসান আল বসরি রদি আল্লাহ তালু রেওয়ায়ত করছেন কে রেওয়ায়ত করছেন হজরতে হাসান আল বসরি তিনি তাবেইন ছিলেন হয়তো হাসান আল বসরি তাবেইন ছিলেন আমার রসুলের সঙ্গে তার অনেক ভালো কানেকশান ছিল আমার রসুলকে তিনি দেখেননি কিন্তু অনেক ভালো কানেকশান ছিল কীরকম সম্পর্ক হজরত আল হাসান আল বসরি রদি আল্লাহ তাল আনহুর আম্মা যান ছিলেন আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের আহলিয়া আমাদের আম্মা হজরতে উম্মে সালামা রদি আল্লাহ তাল আনহার গুলাম কে ছিলেন হজরতে হাসান আল বসরির মা হজরতে হাসান আল বসরির মা ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলামের স্ত্রী উম্মে সালামা রদি আল্লাহ তাল আনহার গুলাম হজরতে হাসান আল বসরি ছোট বাচ্চা আমার রসুল সাল্লামের স্ত্রী হজরতে উম্মে সালামা রদি আল্লাহ তাল আনহা হাসান আল বসরিকে আম্মাকে বলছেন যাও তো এটা করো তো ওই জায়গাটা একটু যাও তো বাচ্চাটাকে উনি রেখে দিয়ে আমার রসুলের ঘরে রেখে দিয়ে চলে গিয়েছেন অন্য কাজের জন্য একদম হজর হাসান আল বাসরি হয়তো দু তিন মাসে চার মাসের বাচ্চা এই সময় সেই বাচ্চা মাকে দেখতে পায় না কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে ঝরঝর করে কাঁদছে আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে সালামা নিয়ে আসলেন সেই বাচ্চাটাকে কোলে করে নিলেন এবং সেই বাচ্চার জন্য নিজের স্তন মোবারক খুলে দিলেন এবং সেই বাচ্চা সেখান থেকে দুধ পান করতো বা সেখান থেকে সে সান্ত্বনা লাভ করত আমার রসুলের আহলিয়ার কোলে এসে থেকেছে আমার রসুলের আহলিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল তাহলে সেই জায়গা থেকে সারা পৃথিবীর উলাম আমার একমত যে হজরতে হাসান আল বাসরি রদি আল্লাহ তালানহুর এত মর্যাদার জন্য এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ কত বড় মর্যাদা ছিল আজকে আমরা কোরআন শরীফ পড়ি তো এই কোরআন শরীফের সুরার নাম এ কোরআন শরীফে কটার এই রুকুগুলো ঠিক করা এ কোরআন শরীফের আয়াতগুলোকে চিহ্নিত করা এই কোরআন শরীফের জের জবর পেশ লাগানো এই সবগুলো কে করেছেন হজরতে হাসান আল বাসরি রদি আল্লাহ তালা 
সে হজরতে হাসান আল বসরি রদি আল্লাহ তালান খুঁড়ে আয়াত করছেন হজরতে হাসান আল বসরি শুনেছেন কার কাছ থেকে হজরতে আনাস রদি আল্লাহ তালান হুর থেকে আর এই হাদিসটা বর্ণনা করছেন কারা এই হাদিসটা বর্ণনা করছেন মুসনাদে আবু ইয়ালি হজরতে ইমাম আবু ইয়ালি রহমাতুল্লাহ আলী হে তার মুসনাদের মধ্যে বর্ণনা করছেন হজরতে ইমাম ইবনে হিব্বান তার সহিহের মধ্যে বর্ণনা করছেন হজরতে ইমাম আবু নোয়াইম তার দালাই নুবুয়াতের মধ্যে বর্ণনা করছেন হাদিসটার মধ্যে কি আছে হজরতে আনাস রদি আল্লাহ তালান হু বলছেন কানা রসুল जुमा আমার রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম জুম্মা দিনে আমাদের জন্য তিনি খুতবা দিতেন আমাদের জন্য খুতবা দিতেন আজকেও খুতবা হয়তো আজকের যুগে খুতবা হয়তো সেই খুতবা আমার রসুল দিতেন ইলা জানবি খসাবাতিন একটা গাছের ডালের কাছে একটা ডালের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি খুতমা দিতেন মুসনিদুন জহারাহু ইলাইহা আমার রসুল তার পিঠ মুবারকটা সেই ডালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতেন সেই ডালের সঙ্গে আমার রসুল তার পিঠ মুবারকটা ঠেকিয়ে রাখতেন এইভাবে আস্তে আস্তে তিনি খুতমা দিতেন খুতমা দিচ্ছেন সময় কেটে যাচ্ছে সপ্তাহ কেটে যাচ্ছে আমার রসুলের হাতে হাত দিয়ে মানুষ মুসলমান হচ্ছে এই সময় যখন মসজিদে নবাবি শরীফে মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে লাগলো আমার রসুল সাহাবাদের জন্য হুকুম করলেন তারপরে তিনি সেই মেম্বারের উপরে উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি সেখানে কি করলেন খুতবা দিতে শুরু করলেন তিনি কি করলেন মেম্বারের উপর দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিতে শুরু করলেন হান্নাতিল খসাবাতু ইলা রসুল ইসাল্লাম সেই কাঠের টুকরোটা সে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে পাওয়ার জন্য কাঁদা শুরু করলো বলবেন না সুভান কে কাটছে কে কাটছে কাঠের টুকরো হজরত আনাস তারপরে কি বলছেন শুনুন কল আনাস হজরত আনাস বর্ণনা করছেন ও আনা ফিল মসজিদ যখন সেই কাঠটা কাঁদছিল তখন আমি কোথায় ছিলাম তখন আমি ওই মসজিদের মধ্যে ছিলাম ফাস আমি এতু আমি নিজের কানে শুনেছি আল খসাবাতা সেই কাঠটাকে তাহিন্নু হানি নালি সেই কাঠটা এমনভাবে কাঁদছে যেমন একটা বাচ্চার কাছে তার গার্জেন তার পিতা তার মাতা যদি তা তার পিতা মাতাকে যদি সে খুঁজে না পায় তাহলে সে যেইভাবে কাঁদে সেইভাবে সে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে তারপরে কি হলো হামা জালাহিন্নু সে কাঁদতেই থাকলো কাঁদতেই থাকলো হাত্তা নাজালা ইলাইহা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আমার রসুল সেই মিম্বার থেকে নেমে আসলেন নেমে এসে কি করলেন ফাহ তাজানাখা সেই কাঠের টুকরোটাকে আমার রসুল জড়িয়ে ধরলেন কি করলেন কাঠের টুকরোটাকে আমার রসুল জড়িয়ে ধরলেন যেমনি জড়িয়ে ধরেছেন ফাঁসা কানাত সেই কাঠের টুকরোটা কি হলো চুপ করে গেল আর বলুন না সুভান আমার রসুলের চাহিদার জন্য সে কাঠের টুকরো সে কাঁদতে শুরু করলো যখন হজাতে হাসান আল বসরি এই হাদিসটা যখন রেওয়ায়াত করছেন তখন তিনি উল্লেখ করছেন এখানে হজাতে হাসান আল রাবি বর্ণনা করছেন ফাকান আল হাসানু ইদা হাদ্দাসা বিহাদ আল হাদিস যখন হজরাতে হাসান আল বসরি রদি আল্লাহ হুতু এই হাদিসটা যখন রেওয়ায়াত করছিলেন বাকা তিনি কাঁদতে শুরু করলেন তিনি কাঁদতে লাগলেন কাঁদতে লাগলেন কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন হুম্মা কালা তারপর তিনি বললেন ইয়াহ এ আল্লাহর বান্দারা তোমরা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও আল খসাবাতু তাহিন্নু ইলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ্লাম এক 
একটা কাঠ সে আমার রসুলের জন্য কাঁদতে শুরু করেছে কেন কাঁদতে শুরু করেছে তাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সেই মর্যাদাটাকে সে তার নিজের সঙ্গে লাগানোর জন্য তোমরা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও তোমরা তোমরা অনেক বেশি অধিকারী তোমরা অনেক বেশি দায়ী যে তোমরা কষ্ট পাবে তোমার রসুলের মুলাকাতের জন্য কি বলছেন একটা কাঠ কাঁদছে আর তোমরা তো তার উম্মাদ তোমরা তো তার জন্য কাঁদবে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল এই সময় পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন আলিম যার নাম হচ্ছে আল হাবিব ওমার বিন হাফিজ তার বাড়ি হচ্ছে ইয়েমেনে কোথায় বাড়ি ইয়েমেনে ইয়েমেনে তারিম বলে একটা শহর আছে হাজারা মাউত সে জায়গার নাম তারিম সে তারিমে তার বাড়ি হয়েছে শেখ হাবিব আল উমার তিনি খুব বিখ্যাত আলেম এবং ইয়েমেনে তার একটা ইউনিভার্সিটি আছে দারুল মুস্তফা বলে নাম সে তিনি বর্ণনা করছেন তার ওয়াজ আমি আরবিতে ওয়াজ করেন তিনি তার ওয়াজ শুনছিলাম শুনতে শুনতে এক জায়গায় তিনি ওয়াজ করতে করতে বলছেন যে সেই সময় সিরিয়াতে প্রচণ্ড লড়াই চলছে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে সেই সময় সিরিয়ার একজন আলেমের কাছে একজন মহিলা আসলো একজন মহিলা আসলো সেই মহিলা এসে কাঁদতে শুরু করেছে সে আলেমের কাছে এসে কাঁদতে শুরু করেছে কাঁদছে 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 সেই আলেম মনে করেছেন যে হয়তো ওই যুদ্ধের ময়দানে তার স্বামী মারা গেছে তার পিতা মারা গেছে তার গার্জেন মারা গেছে তার ছেলে মারা গেছে সেই জন্য কাঁদছে সে কেঁদেই যাচ্ছে যখন সে কান্না থামালো সে আলেনটা জিজ্ঞাসা করলো হে মহিলা হে আমার বোন তুমি এত কাঁদছো কেন তোমার কে মারা গিয়েছে যুদ্ধের ময়দানে তোমার কে শহীদ হয়ে গিয়েছে তখন সেই মহিলা বলতে লাগলো হে মৌলানা আমি আমার ওই জন্য কাঁদছি না যে কে মারা গেল আমার স্বামী নাকি আমার পিতা সেই জন্য আমি কাঁদছি না আমি কাঁদছি এই কারণে যে গত তিন দিন ধরে আমি স্বপ্নে আমার রসুলকে দেখতে পাইনি আবার বলুন না সুমান কদিনের জন্য তিন দিনের জন্য সে কেঁদে পাগল হয়ে যাচ্ছে সে আলেম তো অবাক হয়ে গেছে হ্যাঁ বলে কি তিন দিন দেখতে পাইনি তার আগে পর্যন্ত তার মানে সে দেখতে পেত জিজ্ঞাসা করছে কি গো তার মানে তুমি তার আগে দেখতে পেতে আমার রসুলকে কি তুমি তার আগে প্রতিদিন দেখতে তা আমি বলছে হ্যাঁ আমি তাকে প্রতিদিন দেখতাম তখন সে আলেমটা চমকে গিয়ে বলছে এটা দরুদ শরীফের আমল ছাড়া অন্য কোনো আমল নয় এটা দরুদ শরীফের আমল ছাড়া অন্য কোনো আমল নয় তখন সে আলেমটা জিজ্ঞাসা করছে আচ্ছা মা আপনি দিনে কতবার করে দরুদ শরীফ পড়তেন আপনি দিনে কতবার করে দরুদ শরীফ পড়তেন তখন সেই মহিলা উত্তর দিচ্ছেন যে আমি আমার রসুলের সানে প্রতিদিন একবার নয় দুবার নয় পনেরো হাজার বার আমার রসুলের সানে দরুদ শরীফ পাঠ করতাম আর বলুন না কতবার পনেরো হাজার বার সেই দরুদ শরীফের পাঠের ফজিলাত আমার রসুল তার সামনে এসে হাজির হয়ে গেছে হজরত শেখ হাবিব আল উমার তিনি খুব বড় আল্লাহর অলি মানুষ খুব বুজুর্গ মানুষ তিনি বলছেন যে একটা মানুষ কিভাবে সহ্য করতে পারে যে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল অথচ সে রসুলকে দেখলো না তার হাবিবকে দেখলো না তার জন্য যিনি সাফাত করবেন তিনি সুপারিশ করবেন তাকে এক সপ্তাহ দেখতে পেল না সে কিভাবে সহ্য করতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওদেরকে তৌফিক দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা তার রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দেখি আমাদের জন্য উচিত যে আমরা সে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জন্য কাঁদব দুনিয়ার মহাব্বত দুনিয়ার ভালোবাসাটা বড় কথা নয় আপনি পারবেন না রসুল সাল্লাহ ভালোবাসা যে দেখাচ্ছেন না জুলুস তৈরি করে এই সব বিভিন্ন রকম জাঁকজমক করে হই হই করে আপনার রসুল সাল্লাহের প্রতি মহাব্বত দেখাচ্ছেন দেখাতে পারবেন না দেখাতে পারবেন না আর রসুলকে সাহাবারা যা মহাব্বত করেছেন সে মহাব্বতের তুলনায় আপনার এই জুলুস বের করা কিচ্ছু সামনে দাঁড়াবে না যদি রসুলের মহাব্বত আপনাকে করতে হয় আপনার কাজটা যতটুকুই ছোট হোক না কেন আপনার মধ্যে এখলাস আপনার মধ্যে খুলুসি ইয়াতে থাকতে হবে আপনাদের সামনে এই গল্পটা করতে করতে এই ওয়াজটা করতে করতে আমার একটা সাহাবার কথা মনে পড়ে যায় সেই সাহাবার নাম হচ্ছে হজরতে আবু আইয়ুব আল আনসারি রদি আল্লাহ আনহু কোন আবু আইয়ুব আল আনসারি যার কবর মুবারকটা আজকে উন্দুরুসে হয়েছে যে কবর তার কবরটা আজকে স্পেনের দিকে হয়েছে সে আবু আইয়ুব আল আনসারি তিনি যখন আশি বছর বয়স্ক ছিলেন তখন তিনি শুনলেন যে মুসলমানেরা সেই স্পেনের উন্দুরুসকে জয় করতে যাচ্ছে তখন তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ 
তিনি তখন সাহাবাদেরকে ডেকে বলছেন হে আল্লাহ রসুলের সাহাবারা এ মুসলিম মুজাহিদরা তোমরা আমাকে সেই উন্দুলুসে নিয়ে চলো আমি সেখানে জেহাদ করতে যাব তখন সবাই জিজ্ঞাসা করছে আপনি তো আশি বছরের বুড়ো আপনি এত কষ্ট করে কেন সেখানে যাবেন তখন তিনি বলতে লাগলেন যে আমার সাহাব হে আমার বন্ধুরা হে আমার সাথীরা আমি এই জন্য অত দূরে যেতে চাইছি যে এখনো পর্যন্ত উন্দুলুস হচ্ছে ইসলামের সর্বশেষ সীমানা ইসলামের সর্বশেষ সীমানা সেই সেই সীমানা আমি কেন যেতে চাইছি যাতে আমি কেয়ামতের মাইদানে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে হে আল্লাহ হে রব্বুল ইজ্জত আপনার রসুলের ধর্মটা আমার সময়ে শেষ যে জায়গায় পৌঁছেছিল আমার সেখানে কবর হয়েছে আমার সেখানে কবর হয়েছে আমি বলতে পারবো হে আল্লাহ আমি আপনার রসুলের জন্য এত দূর হেঁটেছিলাম হে আল্লাহ আমি আপনার রসুলের জন্য এত দূর গিয়েছিলাম আমাকে সেই জন্য সেখানে নিয়ে চলো সে হয়তো তাবু আইও বালাম সরি আর তার মর্যাদা কিভাবে আমার রসুল সাল্লাহ করে সাল্লাম যখন মদিনায় হিজরাত করেন তখন মদিনার মানুষেরা এত খুশি হয়ে গিয়েছিল এত আনন্দিত হয়ে গেছিল যে সমস্ত মানুষ সমস্ত মদিনার মানুষ যেন খুশিতে বাগে বাগ হয়ে গেছিল সবাই বলছে হুজুর আপনি আমার বাড়ি আসুন হুজুর আপনি আমার বাড়ি আসুন হুজুর আপনি আমার বাড়ি আসুন আমার রসুল বলছেন যে আমি আমার কাছে সবাই সমান আমি ঠিক তার বাড়িতে যাব যার বাড়ির সামনে আমার উঠটা গিয়ে বসবে আমার রসুলের উঠ চলতে শুরু করেছে সাহাবারা তারা দেখুন তারা কিভাবে চাইছে যে রসুল তার বাড়িতে উঠুক তারা তাড়াতাড়ি করে ঘাস পাতা কেটে এনে তাদের বাড়ির সামনে জড়ো করছে সে উঠ কিছু খায় না হেঁটেই চলেছে হেঁটেই চলেছে হেঁটেই চলে হাঁটতে 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 তার সেই উঠটা একটা বাড়িতে পৌঁছালো একটা বাড়ির সামনে সেখানে গিয়ে বসে পড়লো সেই বাড়িওয়ালাটার নাম অন্য কেউ নয় হজরত আবু আইয়ুব আল আনসারি রদি আল্লাহ আমার রসুল সাল্লাহ ইসলাম তার বাড়ির মেহমান হলেন মেহমান হওয়ার পরে আমার রসুল সাল্লাহ ইসলাম সেখানে প্রায় আঠারো দিন ছিলেন প্রায় আঠারো দিন সে আঠারো দিন তিনি রসুল সাল্লাহ ইসলামের খেদমতের জন্য জান লাগিয়ে দিয়েছিলেন তার মধ্যে কয়েকটা ঘটনা বলি এইগুলো ভালোবাসা মোহাব্বত রসুলের ভালোবাসা মোহাব্বত এইগুলো আমি আপনাকে বলছিলাম না যে জুলুস বের করে রসুলের ভালোবাসা দেখাচ্ছেন আমার একটা জুলুসের কথা মনে পড়ে আমি জীবনে একবার গিয়েছিলাম তখন আমি ছাত্র ছিলাম পড়াশোনা করতাম গাবাড়িয়া ছিলেন তো গাবাড়িয়া থেকে শুরু করে ভেতর দিয়ে হয়ে হয়ে রানিহাটি পর্যন্ত এসেছিলাম তো এর মধ্যে প্রায় দু অক্ত নামাজ পার হলো একটা জুলুসের মধ্যে থেকে একটাও ছেলে তারা নামাজ পড়তে যায়নি একটাও ছেলে নামাজ পড়তে যায়নি এবং জুলুসের মধ্যে নাচছে রাস্তায় লোক যাতায়াত করছে সেখানে ডিস্টার্ব করছে এই ধরনের কাজগুলো করা ঠিক না জায়েজ না জায়েজ সেটা অন্য প্রসঙ্গ প্রথমত দেখতে হবে যে আমরা যে কাজটা করছি তার মধ্যে কতটা এখলাস কতটা খুলুসিয়াত আছে আমরা মানুষের মধ্যে ডিস্টার্ব করছি কি না আমরা মানুষের কাছে খারাপ মেসেজ দিচ্ছি কিনা সেই দিকটা লক্ষ্য করতে হবে এই হজরতে আবু আইব আনসার রদি আল্লাহ তার ঘটনাটা বলবো তার আগে একটা কথা বলি হজরতে উমার রদি আল্লাহ তার আনহুর কথা হজরতে উমার রদি আল্লাহ তার আনহুর কথা হজরতে উমার রদি আল্লাহ তার আনহুর সামনে একজন মানুষ ওনার খেদমতে দুধ আর মধুকে একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে আসলো কাকে কাকে দুধকে আর মধুকে ফেটে নিয়ে এসছে তখন হজরতে উমর রাদি আল্লাহ তখন সেটাকে সরিয়ে দিলেন সেটাকে সরিয়ে দিলেন তখন তার সামনে যে খাদেমটা এসেছিল সে বলছে যে হে খলিফাতুল মুসলিমিন আপনি কি এই দুধ আর মধুটাকে একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াটাকে কি হারাম মনে করেন তখন ওনার সাথে সাথে কোনো কথা মনে পড়ে গিয়েছে ইয়া ইহাল্লাদিনা মানু লা তুহার রিমো মা আহাল্লাহ হে দুনিয়ার মমিনেরা আল্লাহ তোমার কাছে যেটা হালাল করেছে সেটাকে তোমরা যেন হারাম করে নিও না উচিত না আমরা করলে সেটা আমরা ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের আমরা যদি কোনো হালালকে হারাম জানি কোনো হারামকে হালাল জানি তাহলে আমাদের জন্য সেটা ইমান নষ্ট হয়ে যাবে অনেকে বলে ওর দোকানে চা খাওয়াটা আমার জন্য হারাম ওর বাড়িতে যাওয়াটা আমার জন্য হারাম ওর বাড়িতে এটা করাটা আমাদের জন্য হারাম এই যে কথাবার্তাগুলো এইগুলো ইমান নষ্টকারী কথা হারাম হালাল বিচার করার মালিক একমাত্র আল্লাহ আপনি কে এসে গিয়েছেন এটাকে হালাল এটাকে হারাম করবেন হজরত উমার ফারুক বলছেন যে আমি আল্লাহর কাছে তবা করছি আল্লাহর কাছে মাফ চাইছি সেই জায়গা থেকে যে আমি আল্লাহ পাকের হালাল কৃত কোনো জিনিসকে হারাম করব অর্থাৎ এই দুধ আর মধু একসঙ্গে খাওয়াটা হারাম নয় কিন্তু তবু আমি কেন খাচ্ছি না কারণ আমি আমার রসুলকে জীবনে খেতে দেখিনি এবং রসুলের খলিফা হয়ে যাতে আবু বাকারকে জীবনে খেতে দেখিনি কেন খাচ্ছি না আমি আমার রসুলকে কোনো দিন খেতে দেখিনি আমার রসুলের বড় সাহাবা খলিফাতুল মুসলিমিন রসুলের নিয়োগ করা খেলিফ খলিফা আবু বাকারকে কোনো দিন খেতে দেখিনি তাহলে আমি সেই যাই জিনিসগুলো থেকে পরহেজ করি যে জিনিসগুলো আমার রসুল করেননি আমার রসুলের বড় সাহাবা করেননি এটার নাম হচ্ছে ইত্তেবা 
যদি আপনি যে জুলুসটা করছেন যেইভাবে করছেন যেইভাবে স্টাইল আপনারা করছেন যদি সেইভাবে আপনার রসুল করে আপনার সাহাবা করে কোনো খলিফা করে কোনো তাবেইন করে কোনো তাবে তাবেইন করে কোনো মুজতাহিদ করে কোনো মুজাদ্দিদ করে কোনো উলামা করে তাহলে আপনি করেন বাধা দেবো না কিন্তু চ্যালেঞ্জ থাকলো কে আমার পর্যন্ত যে আপনি একবার দেখিয়ে দিন যে কোনো রসুল কোনো সাহাবা এইভাবে তারা জুলুস বের করেছেন এইরকম নেই আপনি মনে করবেন না যে আমি জুলুসের এখানে এসে কোনো উদ্দেশ্যমূলকভাবে জুলুসের বিরোধিতা করছি যেটা আল্লাহ পাকের হুকুম আছে যেটা শরীয়তের হুকুম আছে সেটা বলে যাব তারপরে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের হুকুম আমার তারপরে সেটা আলাদা কথা আমার দাদাজান বড় হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলিয়ে চেনেন তো আপনারা বড় হুজুর পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ জনাব আব্দুল হাই সিদ্দিকি রহমাতুল্লাহ আলিয়ে তিনি একটা কথা বলতেন আমাদের উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলেছেন তিনি বলতেন বাবা তোমরা মানুষের সামনে যাবে ওয়াজ নসিহাত করবে সঠিক কথাটা বলার চেষ্টা করবে যদি তাতে তোমাদের দাওয়াত হয় হবে না হয় না হবে তোমাদের জন্য আল্লাহ পাক মোটা চাল আর মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেবেন মোটা চাল আর মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেবেন যদি তোমাদেরকে কেউ দাওয়াত করতে না নিয়ে যায় তোমরা সরু চাল খেতে পারবে না মোটা চাল খাবে যদি তোমাদেরকে কেউ দাওয়াত না করে নিয়ে যায় তাহলে তোমরা হয়তো ভালো কাপড় পড়তে পারবে না খারাপ কাপড় পড়বে কিন্তু কোনো ব্যাপার না কিন্তু চেষ্টা করবে হকটাকে বলার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাকে দিয়ে হক বলার তৌফিক দান করেন সকল আল্লাহ আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দিয়ে যেন হক বলার চেষ্টা করেন বলুন আল্লাহ তো সেই হজরতে আবু আইউ আনসারি রদি আল্লাহ তাল আনহুর বাড়িতে আমার রসুল সাল্লাহ করিয়েসলামের উঠটা দাঁড়ালো যখন হয়ে যেত আবু আইউ আনসারি খুশিতে বাগে বাঘ আমার রসুলকে বলছেন তফক বল ইয়া সৈদি তফক বল ইয়া রসুলি তফক বল ইয়া শফি আল মুজনামিন হে শফি আল মুজনামিন হে রহমত আলিল্লাহ আলমিন হে রসুল আপনি আসুন আমার বাড়িতে আসুন আমার রসুল সে বাড়িতে ঢুকছেন সে বাড়িতে দুতলা ছিল কতলা দুতলা জায়গা খুব ছোট দুতলা আলাদা আলাদা কোনো ঘর ছিল না একটা ঘর দিয়ে একতলা আর একটা ঘর দিয়ে দুতলা আমার রসুল বলছেন যে আমার কাছে সব সময় সাহাবাহ একরামরা আসবে মাটির দুতলা ছিল কাদার দুতলা সাহাবাহ একরামরা আসবে তো আমি যদি দুতলায় থাকি তাহলে আমি যদি দুতলায় থাকি তাহলে কি হবে বারবার সাহাবারা আসবে যাবে তোমার ঘরের ক্ষতি হবে এবং তোমাদের লোকেদের থাকারও ডিস্টার্ব হবে তোমার নিচে থাকবে তোমরা সংসার করবে ওদিকে সাহাবারা বারবার আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে তোমাদের ডিস্টার্ব হবে সেই জন্য এক কাজ করো তোমরা ওপরে থাকো আমি নিচে থাকি তোমরা ওপরে থাকো আমি নিচে থাকি সাহাবা হজে তাবু আই মানসের বলতেন জি হুজুর এই জায়গায় রসুল কেন বললেন রসুলের অসুবিধার জন্য না বাড়িওয়ালার অসুবিধার দিকে খেয়াল করে যাতে বাড়িওয়ালার কোনো অসুবিধা না হয় আমার রসুলের সাহাবা হজে তাবু আইব আনসারি তিনি কি করলেন দুতলায় চলে গেলেন আমার রসুল সাল্লাহ ইসলাম একতলায় আছেন আমার রসুলের সাহাবা হজরতে আবু আইয়ব আল আনসারি যখন তিনি দুতলায় উঠে গেলেন তারপরে তার খেয়াল পড়ল যে আমার রসুল নিচের তলায় থাকবেন আর আমি তার উপরে থাকব আমার রসুলের যেখানে মাথা থাকবে আমার তার উপর দিয়ে আমার পাটা চলে যাবে এটা তো উচিত নয় তখন হজরতে আবু আইয়ুব আনসারি তাড়াতাড়ি একটা চিহ্ন দেওয়ার একটা জিনিস নিয়ে আসলেন সেটা একটা কাঠি হোক বা এই জাতীয় কিছু নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে তিনি ঠিক করলেন যে কোন জায়গাটায় আমার রসুল সবসময় বসেন সেই জায়গাটাকে তিনি কি করলেন গণ্ডি তৈরি করে দিলেন দিয়ে তিনি সমস্ত বাড়ির লোক হুকুম করে দিলেন যেন এই গন্ডির ভেতর দিয়ে কেউ যেন হেঁটে না যায় বলুন না সুহান এর তলায় আমার রসুল আছেন আমরা তার তলা দিয়ে যাব এর তলায় আমার রসুল আছেন এখান দিয়ে আমরা যাব না গন্ডি কেটে দিয়ে ভালোবাসার নজির তারপরে কি হলো আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জন্য হজে আবু আইউ আনসারি রাদি আল্লাহ তার বাড়ি থেকে খাবার আসত খাবার আসতো আমার রসুল খাবার খেতেন আমার রসুল আঙ্গুল দিয়ে খাবার খেতেন এবং প্লেটটাকে চেটে খেতেন প্লেটটাকে পরিষ্কার করে খেতেন কারণ ওর জন্য আল্লাহ পাকের বরকত আছে হজরতে ইবনে মাসৌদ হজরতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদ রদি আল্লাহ তালান হোত থেকে রেওয়ায়ত হয়েছে হজরত আবু মাসৌদ আসারি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদ রদি আল্লাহ তালান হু রেওয়ায়ত করছেন যে লাকদ কুন্নাসমানাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকিবাকি
আছে কত বরকত হজরত আবু আইব আনসারি অপেক্ষা করেন যে আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আঙ্গুল দিয়ে ছেটে ছেটে প্লেটটা থেকে খাবেন তারপরে যখন সেই প্লেটটা উপরে আসবে আমার রসুলের যে আঙ্গুলের নিশানাগুলো আছে সেইগুলোকে তিনি ছেটে ছেটে খাবেন বলুন না এরকমভাবে চলছে একদিন হঠাৎ করে দেখছেন যে প্লেটের মধ্যে আঙ্গুলের চিহ্ন নাই প্লেটে আঙ্গুলের চিহ্ন নাই হয়তো আবু আইউ আনসারি রদি আল্লাহ সেই মুহূর্তে ঘর থেকে নিচে নেমে এসছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনার কি হয়েছে আপনি আজকে আমার বাড়ির খাবার খাননি আজকে এই খাবার থেকে আপনি খাননি কারণ আপনার আঙ্গুলের ছাপ আমি দেখতে পাইনি তখন আমার রসুল বলছেন আবু আইব তোমার বাড়ির তরকারিতে আজকে আদা দেওয়া ছিল আদা রসুন দেওয়া ছিল আদা রসুন খাওয়া না যায় নয় আদা রসুন তোমরা খাও কিন্তু আমার কাছে যে ফেরেস্তা আছে আমার কাছে ফেরেস্তা আছে ফেরেস্তারা খায় না তারা জীবনে কোনোদিন খায়নি তারা এই ধরনের খাবারের গন্ধ তারা সহ্য করতে পারবে না তাই জন্য আমি যদি আদা খাই আমার মুখ থেকে আদার গন্ধ বেরোবে ফেরেস্তারা তাহলে আসবে না হয়তো আবু আইব আনসারির প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রায় আদা খাওয়া হতো কিন্তু এটা যখন তিনি শুনলেন যে আমার রসুল সাল্লাহ করিয়াসাল্লাম আদা খেতে অপছন্দ করেন কারণ তার কাছে ফেরেস্তা আসে কেন খাননি না খাননি সেটা পরের কথা উনি বললেন না আমি আদা খাবো না আমার বাড়ি থেকে আজকে আদা ঢোকা নিষেধ এটা রসুলের প্রতি অনুসরণ রসুলের প্রতি ইত্তেবা যে আমি আর আদা খাবো না তার বাড়িতে আদা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল তাহলে তিনি তার পরিবার বলছেন আমরা প্রায় আদা খেতাম তার বাড়িতে প্রায় আদা দেওয়া হতো রসুন দেওয়া হতো আমরা খেতাম কিন্তু যে থেকে রসুল বললেন যে আমার আমি আদা খাই না সে থেকে আদা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল হে আশেকে রসুলের ভানকারীরা যারা আজকে জুলুসের করে এটা সেটা করে মিছিল করে রসুলের ভালোবাসা দেখাচ্ছেন কই আজ থেকে নিয়ত করুন দেখি আপনার কত বড় সাহস আছে যে রসুল যেটাকে অপছন্দ করতেন আপনি সেরকম একটা অপছন্দনীয় কাজকে ছেড়ে দেবেন আজকে যদি আজকের দিনে যদি সেই নিয়ত আপনি করতে পারেন তাহলে আজকে রবি আউ্বাল মাসের রসুল সাহেবের জন্মদিন পালনটা আপনার সফল হলো যদি আপনি রসুলের অনুসরণ একটা অনুসরণীয় জিনিসকে যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে জানবো যে ঠিক আছে আপনি নিয়ত করুন আজ থেকে যে আমি আজ থেকে দাঁড়িয়ে রাখবো আপনি নিয়ত করুন আমি গন্ধযুক্ত কোনো জিনিস খাবো না সিগারেট খাবো না কারণ সেটা গন্ধ বেরোয় আপনি নিয়ত করুন যে আপনি কোনো দিন কোনো অসভ্যতা রাস্তাঘাটে অসভ্যতা করবেন না নিয়ত করুন তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি কত বড় আশিকে রসুল যদি এটা করতে পারেন তাহলে আপনার মিলাদুন নবী সাকসেসফুল হলো আপনার মিলাদুন নবী সফলতা পেল আর যদি এটা না করতে পারেন একদিন আর মিলাদুন নবী করে কিচ্ছু করতে পারবেন না আল্লাহ পাক খুব ভালো করেই জানেন আপনার মনের ভেতরে কি হচ্ছে তোমাদের অন্তরের মধ্যে কি খবর চলছে সেটাও আমি জানি আপনি বলছেন আমি দেখাচ্ছি যে আমি রসুলে ভালোবাসি আল্লাহ পাকে তো মাফ করে দেবেন আল্লাহ পাক আপনার মনের খবরকে খুব ভালো করে জানেন সুতরাং চেষ্টা করবেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসের জন্য জাহিরই নয় বাতেনি ভাবে রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে কিভাবে ভালোবাসা যায় এই মিলাদন নবী অনেকভাবে পালন করা যায় আমার রসুল তার নিজের জন্মদিন পালন করতেন অনেকে বলে যে মিলাদন নবী পালন করাটা না যায় আর অনেকে বলছে অনেকে সেটাকে অনেক বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে আমরা দাদা হুজুর পীর কেবল রহমাতুল্লাহ আলিয়া সেলসরা অনুসারী আমরা থাকি বাইনাল ইফরা দিওয়া তাফরিক আমরা বাড়াবাড়ি এবং কোনো কিছু জিনিসকে ছেড়ে দেওয়ার মাঝখানে থাকি দাদা হুজুর রহমতুল্লাহ শিখিয়েছেন যে বাড়াবাড়ি আমাদের কোনো ব্যাপারে করা যাবে না তো আমরা কি দা করব রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যেভাবে বাড়ির রবুল আউ্বাল পালন করেছেন কিছু হয়েছে নাকি আমার রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি কি করতেন সোমবারে রোজা রাখতেন আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম সোমবারের দিন রোজা রাখতেন সাহাবরা জিজ্ঞাসা করছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি সোমবারের দিন রোজা রাখেন কেন ভাইজান আল্লাহ রাস্তা একটু চুপ করুন একটুখানি চুপ করুন একটু ধৈর্য ধারণ করুন ভাইজান একটু চুপ করুন যাই হোক এদিকে খেয়াল দিন আমার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রতি সোমবারে রোজা রাখতেন সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি কেন সোমবারে সোমবারে রোজা রাখেন তখন আমার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করলেন হে আমার সাহাবারা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও আমি এই কারণেই সোমবারে রোজা রাখি কারণ আমার উপরে এই সোমবারে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছিল আর এই সোমবারের দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম তার রসুল তার জন্মদিন উপলক্ষে কি 
কিছু করছেন না কিন্তু রোজা রাখছেন আর তার কাছে এটাই সব থেকে বড় তার জন্মদিন আল্লাহকে নিয়ামত পালনের যে পদ্ধতি যে পন্থা এটাই তার কাছে সব থেকে বড় ছিল যদি আপনার ঈদে মিলাদুল নবী পালন করতে হয় তাহলে রসুল যেভাবে পালন করেছিলেন সেভাবে পালন করুন রসুল সাল্লাহাম যেভাবে মানুষের দুঃখ ঘুষিয়েছিলেন আপনি সেভাবে চেষ্টা করুন আর যদি না করতে পারেন তাহলে কিন্তু বৃথা আমরা আবার হজরতে আবু আইব আল আনসার ইরদি আল্লাহ তাল আনহর দিকে ফিরে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার ঘরে থাকেন একটা দিন এমন হলো যে গভীর রাত্রে বেলা হজরতে আবু আইব আনসার ইরদি আল্লাহ তাল আনহুর বাড়িতে একটা পানির জ্বালা ভেঙে গেল একটা পানির জ্বালা ভেঙে গেল যার মধ্যে অনেকটাই পানি ছিল যখন পানির জ্বালাটা ভেঙে গেল সেই জ্বালা থেকে সমস্ত পানিগুলো এসে সেই দুতলাতে ছড়িয়ে গেল কি হলো ছড়িয়ে গেল পানি পড়েছে ছড়িয়ে গেছে তখন অজাতে আবু আইব আনান সরি রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি মনে করলেন যদি এই পানিটা আমাদের মাটির দেওয়ালকে শুষে 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 যদি ওপরের তলা থেকে নিচের তলায় গিয়ে আমার রসুল ঘুমাচ্ছেন আমার রসুল আরাম করছেন আমার রসুলের গায়ে যদি পড়ে যায় তাহলে কি হবে কঠিন শীতের রাত আমার রসুল কষ্ট পাবেন আমার রসুলের কষ্টের দিকে খেয়াল করে নিজেদের বাড়িতে যতজনের কাপড় ছিল নিজের কাপড় নিজের স্ত্রীর কাপড় ছেলে পুলেদের কাপড় বাড়ির ঠান্ডার কাপড় কম্বল লেপ যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে সেই জ্বালার ওপরে চাপা দিয়ে দিয়েছেন দিয়ে সারা রাত্রি সেই ঠান্ডার উপরে সে ভিজে কাপড় পরে সেই ঠান্ডার উপরে সারা রাত্রি বসে আছেন যাতে আমার রসুলের গায়ে এক ফোটা পানি পড়ে গিয়ে আমার রসুল কষ্ট না পান আমার রসুল যেন কষ্ট না পায় আমরা সারা রাত ঘুমাবো না সবাই মিলে ঠান্ডায় ভিজে কাপড় গায়ে দিয়ে আমাদের সমস্ত গরম কাপড়গুলোকে রসুল সাল্লামের গায়ে যাতে পানি না লাগে সেই জন্য রেখে দিয়ে আমরা সারা রাত্রি জেগে বসে থাকব কিন্তু আমরা রসুলকে কষ্ট হতে দেবো না সকালবেলা এসছেন হয়ে যেতে আবু আবু আইউ আনসাই রদি আল্লাহ চোখগুলো লাল আমার রসুল দিকে চলছেন আবু আইব যেমন আমার রসুলের দিকে সাহাবারা খেয়াল রাখতেন সাহাবাদের দিকেও রসুল খেয়াল রাখতেন আবু আইয়ু কি ব্যাপার তোমার চোখ লাল কেন ঘুমাও নি বলছেন হুজুর কি করবো এরকম পানি পড়ে গিয়েছিল আপনার যাতে কষ্ট না হয় সেই জন্য আমি সারা রাত আমাদের কাপড়গুলো এইভাবে চাপা দিয়েছিলাম আহ তোমরা আমার জন্য এত কষ্ট করেছো তোমাদের যদি আমি নিচে থাকাতে তোমাদের যদি এতটাই কষ্ট হয় তাহলে আবু আইয়ু এক কাজ করো তুমি আমাকে তোমাদের ঘরের দুতলাটাই দিয়ে দাও নিচের তলায় তোমরা থাকো যখন প্রথমে তিনি নিচের তলা বেঁচেছিলেন তখনও উদ্দেশ্য ছিল যাতে সাহাবার কষ্ট না হয় যখন তিনি ওপর তলায় চলে যাচ্ছেন তখনও উদ্দেশ্য সাহাবার যেন কষ্ট না হয় তিনি কত খেয়াল রাখতেন কত খেয়াল রাখতেন কথাই কথাটা বেড়ে যাচ্ছে আরও কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করছে তবুও রাত অনেক গভীর হচ্ছে বারো সাড়ে বারোটা বাজে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো আর একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় হিজরাতে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তাল আনহুর ঘটনা হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তাল আনহু নাম শুনেছেন তো আমার রসুলের সব থেকে বেশি হাদিস তিনি সংরক্ষণ করেছেন বড় সাহাবা হজরত আবু আই হজরত আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু তার আসল নাম ছিল আব্দুর রহমান সে আব্দুর রহমান যখন আসেন যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তখন আমার রসুলের বয়স প্রায় উনষাট বছর আমার রসুলকে জীবনের শেষ চারটে বছর হজরত আবু হুরাইরা পেয়েছেন শেষ চারটে বছর তার আগে অনেক সাহাবা আমার রসুলের কাছে ছিলেন কিন্তু তারা কেউ অত হাদিস রেওয়ায়াত করতে পারেননি অত হাদিস মুখস্থ করতে পারেননি যতটা হজরত আবু আইয়ুব পেরেছিলেন হজরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ পেয়েছিলেন কেন একদিন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবা আবু আইয়ুব আনসারি আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি মসজিদে নবাবি শরীফের মধ্যে বসে আছেন সাহাবারা সব যে তার কাজে ব্যস্ত আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার হুজরা মুবারক থেকে বের হলেন বাবা কেউ আছো যে আমার থেকে কয়েকটা কথা শুনবে আর তারপরে সে আমার জন্য আমার কাছে তার জীবনে একটা দোয়া চাইবে সে আমার কথাটা শোনার জন্য তার দোয়াটাকে নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে চাইব এবং সেই দোয়াটা কবুল হয়ে যাবে হয়তো আবু আইও আনসাই দেখছেন তিনি ছাড়া আর কেউ নেই কত বড় সৌভাগ্যবান আমার রসুলের কাছে তিনি চলে গেছেন আমার রসুল তাকে বলছেন ও আচ্ছা আবু আইয়ু আবু হুরাইরা তুমি এখানে আমার রসুল সাল্লাহ করে ইসলাম তাকে কয়েকটা কথা শোনালেন হজরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তাল আনহু সেই কথাগুলো শুনলেন তারপরে আমার রসুল বলছেন এবারে বলো আবু হুরাইরা তুমি কি দোয়া চাও 
তখন হজরাতে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি আমার রসুলের দিকে ফিরে বলেছিলেন ইয়া রসুল আল্লাহকে ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি আপনার কাছে কি দোয়া চাইব আমি তো আপনার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সব থেকে বড় সৌভাগ্যবান হয়েছি তবু ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমার জন্য দোয়া চেয়ে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমার স্মরণ শক্তিতে বরফত দান করেন বলুন না সুহান আল্লাহ স্মরণ শক্তির নজির পেয়েছেন তো চার বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার হাদিস রেবায়ত করেছে কত বড় বর্ক সে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু তিনি ছিলেন আসাহাবের সুফফার মানুষ কোথায় ছিলেন আসাহাবের সুফফার মানুষ এখনো পর্যন্ত যারা মদিনা শরীফে গিয়েছেন তারা দেখতে পাবেন যে আমার রসুল সালামের রওজা মুবারক তারপরে একটা জায়গা যে সেই জায়গাটাকে বলা হয় বাবুল বাবুল তাহাজুদ বলে একটা জায়গা আছে একটা জায়গা আছে সেই জায়গাটা তাহা আমার রসুল সেখানে তাহাজুদ করছেন উঁচু জায়গা তারপরে একটা মাঝখানে গ্যাপ আছে তার পেছনে একটা জায়গা আছে সেই জায়গাটার নাম আসাহাবের সুফফা একটু উঁচু জায়গা চার পাঁচটা একটু স্টিলের গ্রিল দিয়ে ঘেরা আছে তারপরে একটা দরজা আছে বাম দিকে সেই দরজাটার নাম হচ্ছে বাবে জিব্রাইল যে দরজা দিয়ে হজরতে জিব্রাইল আসলাম এসেছিলেন তো ওই যে আসাহাবের সুফফা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ একটা জায়গা মসজিদে নবাবি শরীফের চাতানে তৈরি করে দিয়েছিলেন যে যে সমস্ত সাহাবারা খেতে পায় না যে সমস্ত সাহাবারা পড়তে পায় না যাদের জীবনে কোনো কাজ নেই তারা শুধুমাত্র এখানে বসে আল্লাহ এবং তার রসুলের আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার রসুলের অনুসরণ করে সেই সাহাবাদের জন্য এখানে এই জায়গাটা ব্যবস্থা থাকলো এখানে তারা থাকবে কিছু খাবার আসলে তারা খাবে না হলে সবসময় তারা ইবাদত করবে ওখানে তাদের কাজই ছিল ইবাদত করা সাহাবাদের কাজই ছিল ইবাদত করা হজরত আবু আইব হজরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তাল আনহু সেই জায়গাটায় থাকতেন ইবাদত করতেন খাবারের কিছু ব্যবস্থা নেই খাবার থাকতো না দীর্ঘ সময় ধরে কিছু খেতে পেতেন না খাবার নেই হজরত আবু আই হজরত আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি বারবার তিনি খাবারের জন্য চেষ্টা করতেন তিনি তার জবান দিয়ে বলছেন যে যখন আমার প্রচণ্ড খিদে লাগতো তখন আমি বিভিন্ন সাহাবাদের কাছে যেতাম বিভিন্ন সাহাবাদের কাছে যেতাম গিয়ে বলতাম যে আচ্ছা রসুল সাল্লাহ আলাম এই কোরআন শরীফের আয়াতটা তেলাবাদ করেছিলেন এটা সম্পর্কে আপনার কি মতামত সেই সাহাবা সেই ব্যাপারে কথা বলতেন উনি সেই কথাটা শুনতেন ওনার উদ্দেশ্য ছিল কি জানেন যে আসে না আমাদের বাড়িতে অনেক সময় বন্ধু বান্ধব আসে পরিচিতরা আসে ব্যবসা বাণিজ্যের লোকেরা আসে আমরা তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা বলি বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা করি তারপরে বলি ভাই কিছু খেয়ে যাও বলি তো নাকি চায়ের টাইম হলে চা খেয়ে যাও ভাতের টাইম হলে এসব এসব ভাত খেয়ে যাও নাস্তা করে আমরা বলি তো হয়তো আবু ঘুরাইরাও দিয়ে আল্লাহ তো আশা করছিলেন যে তাকে কেউ ওরকমভাবে ডাকবে যে এসব কিছু খাবারটা খেয়ে যাও এরকম প্রায় অনেকবার করতেন তাকে সাহাবারা খাওয়াতেন এরকম একটা দিন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তিনি মসজিদ নবীর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছেন দাঁড়িয়ে আছেন কেউ আসবে তাকে একটা আয়াত জিজ্ঞাসা করবেন তাহলে সে যদি খাওয়ার জন্য ডাকে হজরাতে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালান গোপনা করছেন আমি এই বই এই কথাটা পেয়েছি সুরতম মিন হায়াত সাহাবা বলে একটা কিতাব আছে যেটা সৌদি আরবের ডক্টর আব্দুর রহমান আল পাশা বলে একজন লেখক তিনি লিখেছেন তিনি বর্ণনা করছেন যে হজরতে আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালান হু মদিনা শরীফের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন হজরতে আবু ওয়াকার সিদ্দিকি রদি আল্লাহ তালান হু হেঁটে হেঁটে আসেন হজরতে আবু হুরাইনা তাকে থামান জিজ্ঞাসা করেন হে রসুলের বড় সাহাবা আপনি তো রসুলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলেন আপনি এই আয়াত্রা সম্পর্কে কিছু উনি জিজ্ঞাসা করলেন হে রসুলের সাহাবা উমারে ফারুক আপনি রসুলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলেন আপনি এই আয়াতটা সম্পর্কে কিছু বলুন তিনি আয়াতের সম্পর্কে বললেন খাবারের কথা না বলে চলে গেলেন তারপরে হজরতে উসমান আসলেন তাকেও বললেন হে রসুলের সাহাবা আপনি এই আয়াত্তা সম্পর্কে কিছু বলুন হজরতে উসমানও চলে গেলেন হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালান হু আসলেন তাকেও হজরতে আবু হুরাইরা আয়াত জিজ্ঞাসা করলেন তিনিও আয়াতের উত্তর দিয়ে চলে গেলেন কিন্তু কেউ খাওয়ার কথা বলছেন না তার মানে কি তারা কৃপ্তে ছিলেন কৃপণ ছিলেন না তারা কৃপণ নয় তারা রসুলের হুকুম সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন তার নিজেদেরই খাবার নেই তাদের নিজেদেরই খাবার নেই তারা কিভাবে অন্যকে খাওয়াবে এরকম সময় গেছে তাদের হজরতে আবু হুরাইরা দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন এই সময় আর অন্য কেউ নয় ওই রাস্তা দিয়ে আসতে লাগলেন সাইয়েদুল মুরসালিন রহমাত আল্লিন আলমিন হুজুর হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হজরত আবু হুরাইরা দাঁড়িয়ে গেলেন ইয়া রসুল আল্লাহকে ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনি আমাকে এই আয়াত্তার সম্পর্কে কিছু বলুন আমার রসুল বলছেন আয়াত্তার সম্পর্কে পরে বলছি আগে বলো কি আবু হুরাইরা তুমি কি কিছু খেয়েছ একবার বলুন না সুবাহ আল্লাহ আবু হুরাইরা তুমি কি কিছু খেয়েছ 
হাতে দিলেন দিয়ে বললেন হে আবু হুরাইরা যাও এটা সাহাবে সুফাতে নিয়ে যাও ওখানে সমস্ত সাহাবারা ক্ষুধার্ত তাদেরকে খাওয়াও আমি সেখানে যাচ্ছি আবু হুরাইরা বলছেন যে যা দুধ আছে আমি এত ক্ষুধার্থ যে আমি একাই সব খেয়ে ফেলবো আমি সাহাবাদের কি দেবো ওখানে আসাবের সুফে সত্তর জন বসে আছে কজন সত্তর জন বসে আছে তাদেরকে কি খাওয়াবো আমার রসুল শুধু আবু হুরাইয়ের কথা চিন্তা নেই আর সাহাবের সুফার সত্তর জন সাহাবার কথা তিনি চিন্তা করছেন তারপরে কি হলো হজরাতে আবু হুরাইরা আলহ সেই দুধের গামলাটাকে নিয়ে আসাবে সুফায় প্রবেশ করেছেন আমার রসুল হজরাতে আবু হুরাইরার পিছে পিছে তিনি চলে গেছেন গিয়ে আবু হুরাইরাকে বলছেন হে আবু হুরাইরা তুমি সাহাবাদেরকে একে একে ওই গামলা থেকে পান করাও ওই গামলা থেকে পান করাও আলাদা আলাদা গ্লাসে ঢেলে ঢেলে নয় ওই গামলা থেকেই সবাই যেন পান করে ওই গামলায় মুখ লাগিয়ে সবাই যেন পান করে একটা সাহাবা পান করেন দুটো সাহাবা পান করেন এইভাবে পান করতে করতে সত্তর জন সাহাবা পান করা হয়ে গিয়েছে আমার রসুল বলছেন হে আবু হুরাইরা এবারে বলো যে কে বাকি আছে হজরত আবু হুরাইরা বলছেন আমি আর ইয়ার রসুল্লাহ আপনি বাকি আছেন আমার রসুল বলছেন হে আবু হুরাইরা তুমি পান করো হজরত আবু হুরাইরা পান করতে শুরু করলেন পান করছেন তা যে অসুবিধা হচ্ছে নাকি আপনার কষ্ট হলে তাহলে আপনি মুরব্বী মানুষ হজরাতে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ কলিয়াসাল্লাম বলছেন হ্যাঁ আবু হুরাইরা তুমি পান করো হয়তো আবু হুরাইরা পান করতে শুরু করলেন পান করছেন পান করছেন আমার রসুল বলছেন আরও পান করো আরও পান করো প্রায় পান করতে করতে তিনি এমন একটা জায়গায় চলে গেলেন তিনি বর্ণনা করছেন আমার আর ক্ষমতা নেই আমার পেটটা এতটা পরিমাণ ভরে গিয়েছে আমি তার থেকে আর এতটুকু পরিমাণ দুধ পান করার ক্ষমতা রাখি না অথচ সেই পাত্রে যেমন দুধ ছিল তেমনই দুধ আছে তারপরে আমার রসুল বলছেন আবু হুরাইরা এবারে কে বাকি আছে বলছে হুজুর আপনি বলছেন এবারে আমার দিকে এগিয়ে দাও এবারে আমার দিকে এগিয়ে দাও আমাদের পীরেদের জন্য জুতো আলাদা আলেমদের জন্য জুতো আলাদা টুপি আলাদা প্লেট আলাদা রুমাল আলাদা স্লিপচি আলাদা এটা আলাদা সেটা আলাদা আমার রসুল কি করছেন যাতে সাহাবা খেয়েছেন তাতে তিনি এবারে আমার দিকে দাও আমার রসুল সাল্লাহ আলিয়াম সর্বশেষে তিনি পান করলেন তাহলে কতটা মহাব্বাত কতটা ভালোবাসা কতটা বরকত কতটা মর্যাদা সেই সাহাবাদের মধ্যে ছিল এবং তাদের সম্পর্কের মধ্যে ছিল যেটা তার ইন্তেকালের দীর্ঘ সময় পরেও আজও পর্যন্ত সেই মর্যাদা সেই মর্তাবার কথা কিন্তু কোনোভাবে শেষ হয়নি আমার রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন হজরত বিলাল বিন রবাহ আল হাবসি রদি আল্লাহ তালান হু তিনি মদিনা ছেড়ে চলে গেলেন কারণ রসুল বিহীন মদিনা তার কাছে ভালো লাগতো না রসুল বিহীন মদিনা তার কাছে ভালো লাগতো না হজরতে বিলাল বিন আবি রবা তিনি ছিলেন সেই সমস্ত ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন যারা ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সর্বপ্রথম যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন কে হজরতে বিলাল বিন আবি রবা তিনি ছিলেন গুলাম তিনি ছিলেন গুলাম হাবসিদেরকে আরবরা গুলাম হিসেবে রাখত কার গুলাম উমাইয়া বিন আবি খলফ উমাইয়া বিন আবি খলফের গুলাম উমাইয়া বিন আবি খালফ যখন শুনেছে যে মুসলমান হয়ে গিয়েছে তাকে হাত বেঁধে শেকলে করে হাতটা বেঁধে শেকল দিয়ে তাকে মরুভূমির ময়দানে মাঝখানে রোদের মাঝখানে ফেলে রেখে দিত এবং তাকে প্রচণ্ড প্রহার করতো যে বল তুই মোহাম্মদ সাল্লাহকে মানি না মানিস না বল তুই আল্লাহকে মানিস না বল তুই মূর্তি পূজা করিস অযথে বিলাল বিন আবি রবাহের মুখ থেকে শুধু একটাই আওয়াজ বের হতো সেটা হচ্ছে আহাদুন আহাদ এক আল্লাহ এক আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে সেই সময় আরও অনেকেই অনেকেই ওভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন হজরতে আম্মার বিন ইয়াসার তিনি রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাহাবা ছিলেন তিনি ছিলেন বনু মাখজুম গোত্রের একজন মানুষ কোন গোত্রের বনু মাখজুম গোত্রের আর সেই বনু মাখজুম গোত্রের নেতা ছিলেন কম্বাক্তা আবু জেহেল কম্বাক্তা আবু জেহেল ছিল সেই মাখজুম গোত্রের নেতা সে যখন শুনল যে তার গোত্রের একজন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কঠিন মার শুরু করলো সেই আম্মার রদি আল্লাহ তালানহর আব্বার নাম ছিল ইয়াসার এবং সেই আম্মার রদি আল্লাহ তালহর নাম আম্মার নাম ছিল সুমাইয়া সুমাইয়ার নাম মনে আছে তো আপনাদের ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম যিনি জীবন দিয়েছেন ইসলামে মহিলাদেরও কম অবদান নেই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম যিনি ইনভেস্ট করেছেন যিনি টাকা দান করেছেন তিনি হচ্ছেন হয়তো খালিদাতুল কুবরা আসতে লেগে না যেমন ধরে নাম আর যে মানুষটা সর্বপ্রথম জীবন দিয়েছেন তিনিও হচ্ছে সুমাইয়া তিনিও মহিলা তো 
ওনার হজরতে সুমাইয়া রাজি আল্লাহ তালহাকে বেঁধেছে হজরতে ইয়াসারকে বেঁধেছে এই অবস্থায় হজরতে আম্মারকে বেঁধেছে তিনজনকে বেঁধে প্রহার করছে এবং আল্লাহ রসুলের নামে উল্টো পাল্টা বলতে তাদেরকে বাধ্য করছে সেই সময় হজরতে সুমাইয়া আবু জেহেলের মুখে থুতু ফেলে দিয়েছিলেন ইয়া আদু আল্লাহ বলে থুতু ফেলে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আবু জেহেলের এত রাগ হয়েছে যে হজরতে সুমাইয়া রাজি আল্লাহ তালহার গুপ্তাঙ্গে বর্ষা দিয়ে আঘাত করেছিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন তারপরে ইয়াসারের জন্য কি করেছিল জানেন কত বড় নিষ্ঠুর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তার কবরে জাহান নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বালান সেই ইয়াসার রদি আল্লাহ তালানোর জন্য কি করলো দুটো ঘোড়ার লেজে তার দুটো পা বেঁধে দিল বেঁধে দিয়ে সেই ঘোড়াগুলোকে ছুটিয়ে দিয়েছে দুদিকে দিতে এত জোরে তারা ছুটেছে আরবের লাল ঘোড়া পৃথিবী বিখ্যাত সেই ঘোড়া ছুটেছে হজরতে ইয়াসারের শরীরের মাঝখান থেকে দুভাগ হয়ে গেল তারপরে হজরতে আনাসের সামনে তার পিতা তার মাতাকে শহীদ করেছে তখন তার মাথা আর কাজ করছে না সেই সময় তাকে বারবার বাধ্য করছে যে রসুলের বিরুদ্ধে কিছু বল রসুলের বিরুদ্ধে কিছু বল সেই সময় হয়তো আনাসের মুখ থেকে রসুলের বিরুদ্ধে কয়েকটা কথা বেরিয়ে হজরত আম্মারের মুখ থেকে রসুলের বিরুদ্ধে কয়েকটা কথা বেরিয়ে গিয়েছে তারপরে যখন সে আজাদ হয়েছে আজাদ হওয়ার পরে সে রসুলের কাছে ছুটে গেছে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি কষ্টের চাপে পড়ে আপনার বিরুদ্ধে কয়েকটা কথা বলে ফেলেছি কিন্তু আমার অন্তরটা খুব ভালো ছিল তখন আমার রসুলের সঙ্গে কথাটা ওই যখন হজতে আম্মার এই কথাটা বললেন আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করে দিলেন যদি কোনো মানুষ বাধ্য হয় ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিরুদ্ধে রসুলের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে কিন্তু তার মনে আল্লাহর পক্ষে এবং রসুলের পক্ষে ভালো ধারণা আছে তাহলে তার ওই খারাপ কথাটা বলার জন্য ইমান নষ্ট হবে না আল্লাহ পাক কত আমাদের জন্য আসান করে দিয়েছেন তো প্রত্যেকটা এরকম দাস দাসী যারা ছিলেন তারা কি করেছেন তারা যখন তারা কষ্টে চাপে পড়েছেন তারা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে কয়েকটা কথা বলতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু হয়তো তো বিলাল বিন আবির অবাহ উনি ওনার মুখ থেকে জীবনে কোনো দিন একটাও আমার রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলেননি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আবু বাকারকে বলছেন আবু বাকার বিলাল ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছে তখন হয়তো আবু আকার বুঝতে পেরেছেন আমার রসুল কোন দিকে ইশারা করছেন সঙ্গে সঙ্গে টাকা নিয়ে গেলেন তার কাছে একটা ইয়েমেনি খুব মানে তাগড়া একদম গোলাম ছিল সেই গোলামটাকে তিনি তাকে দিয়ে দিলেন উমাইয়া বিন খালফকে দিয়ে বিলাল বিন আবির রবাহকে নিয়ে চলে আসলেন বিলাল বিন আবির রবাহ আমার রসুলের মুয়াজিন ছিলেন যাই হোক আমার রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে হজরতে বিলাল বিন আবি রবা তিনি যখন চলে গেলেন তিনি কোথায় চলে গেলেন তিনি ইয়েমেনে চলে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি বিয়ে করলেন একদিন সকালবেলা তিনি ঘুম থেকে উঠেছেন ঘুম থেকে উঠে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করেছেন ওনার স্ত্রী বলছেন ইয়া বিলাল মাদা তাবকি লিমাদা তাবকি আপনি কেন কাঁদছেন আপনি কেন কাঁদছেন তখন তিনি বলছেন ইন্নি রাই তো রসুল আল্লাহি ফিল্মা নাম আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি তিনি আমাকে বলছেন হে বিলাল তুমি আমার থেকে এত দূরে কেন তোমার এই বিচ্ছেদের এত কারণটা কি তখন আমার রসুল সাল্লাহ ইসলামের কথা শুনে হজরত বিলাল বলছেন আমি এই মুহূর্তে আমি মদিনা শরীফে যেতে চাই মদিনা শরীফে যাত্রা শুরু করেছেন মদিনা শরীফে পৌঁছেছেন হজরতে তখন সে সময় উমার রদি আল্লাহ তালান হুজ্জুক হয় তোমার রদি খুশিতে বাগে বাঘ বিলাল এসেছে আমার রসুলের মোয়াজেন এসেছে বলছেন বিলাল তুমি আজান দাও বিলাল তুমি আজান দাও হয়তো বিলাল বলছেন যে আজানে রসুল উল্লাহ সামনে দেখতে পাবো না আমি আজান দিতাম দেখতাম রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দরজা খুলে বেরিয়ে আসছেন আমি এখন দেখতে পাবো না আমি এইভাবে আজান দিতে পারবো না তখন ছোট ছোট হজরত ইমাম হাসান হজরত ইমাম হুসাইন আহলুল বাইদ সেই ইদুস সবাব আহলুল জান্না জান্নাতের মধ্যে যিনি যুবকদের নেতা হবেন সেই হজরত ইমাম হাসান হজরত ইমাম হুসাইন হজরত বিলালকে ধরেছেন জড়িয়ে ধরেছেন আপনি আমার নানা জানের মোয়াজেন আপনি আজকে আজান দিন হজরতে বিলাল রদি আল্লাহ তালান হু তিনি কি করলেন তিনি মসজিদ নবাবির আজানের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আজান শুরু করলেন সমস্ত মদিনার মানুষ হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছে তারা মনে করেছে বিলালের মুখ থেকে যখন আওয়াজ বেরিয়েছে হয়তো আমার রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আবার ফিরে এসেছেন কত মহাব্বাত রসুল সাল্লাম ইন্তেকাল হয়ে গিয়েছেন চলে গিয়েছেন তারপরেও সমস্ত মানুষ ছুটে এসেছে যে বিলাল আজান দিচ্ছে মানে আমার রসুল এসেছেন কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে বিভিন্ন তারিখের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে যে বলছে যে মদিনার মধ্যে আমার রসুলের ইন্তেকালের পরে এমন কান্না মদিনার মানুষ দেখেনি মানুষ এত কাঁদতে লেগেছে এত কাঁদতে লেগেছে তারা বিলালের আজান শুনে ছুটে এসেছে অথচ আমার রসুলকে দেখতে পাইনি অথচ বিলাল আজান দিয়ে যাচ্ছেন আজান দিয়ে যাচ্ছেন এই সময় যখন তিনি বলেছেন আশেহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখান থেকে কি হলেন ফখর রু তিনি